அறம் தனை அகம் சேர்க்கும் உயர் வள்ளுவம் இந்த தொடர் வகுப்பு மூலம் கற்க கசடர அமைப்பின் முயற்சியில் கம்பவாரதி இலங்கை திரு ஜெயராஜ் அவர்களின் உரையை வழங்குவதில் பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகிறோம் உயர் வள்ளுவம் தொடர் வகுப்பு பாகம் பதினாறு எல்லாம் வல்ல இறைவனுடைய திருவடிகளை என்னுடைய மனமொழிமைகளால் போற்றி பணிகின்றேன் உயர் வள்ளுவம் என்கின்ற இந்த அமைப்பின் மூலம் நம் தமிழ் சமுதாயத்தில் அறத்தினை நிலைநிறுத்த வேண்டும் என்ற தாய்க்கருணையோடு கூடிய விருப்பினால் இந்த நல்ல அமைப்பை நடத்தி வருகிற இளையவர்களுக்கு என்னுடைய பாராட்டையும் வணக்கத்தையும் வாழ்த்தையும் தெரிவித்து மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் திருக்குறளை கற்பதற்கு என்று நேரம் ஒதுக்கி தூர இடங்களிலே இருந்து கூட வருகை தந்து அக்கறையோடு இந்த வகுப்பை நடத்துகிற உங்கள் எல்லோர் திருவடிகளுக்கும் என் வணக்கங்கள் நேற்று கூட நண்பர் செந்திலுக்கு சொல்லிக் கொண்டிருந்தேன் சொற்பொழிவுகள் செய்வதற்காக பலதரம் நான் தமிழ்நாட்டுக்கு வருகிறேன் ஆனால் சொற்பொழிவுகள் செய்கிற அந்த இடங்கள் தருகிற திருப்தியை விட இந்த வகுப்பு எனக்கு நிறைய திருப்தியை தருகிறது அடுத்த தலைமுறைக்கு நான் கற்றதை கொடுத்துவிட வேண்டும் என்ற அந்த இயக்கம் உங்கள் மூலம் எனக்கு தீர்கிறது என்னுடைய குருநாதர் எனக்கு இவற்றை எல்லாம் பிச்சையாக போட்டார் அத்தகைய பெரியவர்களை சந்திக்கிற வாய்ப்பு உங்களுக்கு இல்லாமல் போயிற்று மிக எளிய எளிமையோடு வாழ்ந்த கடல் போன்ற அறிவை வைத்துக் கொண்டு எதுவுமே இல்லாதது போன்ற ஒரு அமைப்போடு வாழ்ந்த நல்ல குருநாதர்களை சந்தித்தபடியால் தான் இந்த நல்ல விஷயங்களை அவர்களிடம் தெரிந்து கொள்ள முடிந்தது நான் அவர்களிடம் இருந்த விஷயத்திலே நான் பெற்றுக்கொண்டது ஆயிரத்தில் ஒரு பங்கு கூட இல்லை அதை சொல்வதற்கே நீங்கள் எல்லோரும் என்னை பாராட்டுகிறீர்கள் மதிக்கிறீர்கள் அவர்களை கண்டிருந்தால் நீங்கள் எல்லாம் எவ்வளவு தூரம் உணர்ச்சி வையப்பட்டிருப்பீர்கள் என்று நான் நினைத்து பார்க்கிறேன் எப்படியோ இந்த திருக்குறளை உங்களோடு சேர்ந்து ஒரு சங்கமமாக ஒரு வழிபாடு போல செய்கிற வாய்ப்பை தந்த இறைவனுக்கு நான் மீண்டும் மீண்டும் நன்றி சொல்லிக் கொள்கிறேன் நேற்றைய தினம் முதல் ஏழுக்குள்ளே நாங்கள் நுழைய ஆரம்பித்தோம் பால் என்ற பெரும் பிரிவு அதற்குள்ளே இயல் என்கின்ற சிறு பிரிவு அதற்குள்ளே அதிகாரம் என்கின்ற அதைவிட சிறு பிரிவு அதற்குள்ளே குரல் என்கின்ற சிறு பிரிவு இதுதான் நூல் அமைப்பு என்று நான் பலதரம் சொல்லிவிட்டேன் அந்த அமைப்பிலே நாங்கள் ஒரு இயலை கற்று முடித்திருக்கிறோம் பாயிரவியல் என்று சொல்லப்படுகிற அந்த இயலை கற்றிருக்கிறோம் நான்கு அதிகாரங்கள் கடவுள் வாழ்த்து வான் சிறப்பு நீத்தார் பெருமை அறன் வலியுறுத்தல் என்ற நான்கு அதிகாரங்கள் அந்த நான்கு அதிகாரங்களும் மிக ஆழமானவை அதனால் தான் இவ்வளவு நாட்கள் எடுக்க வேண்டி இருந்தது உங்களுக்கே தெரியும் தத்துவம் ஈராக நாங்கள் பல விஷயங்களை அந்த நான்கு அதிகாரத்துக்குள்ளே கற்று ஒரு நல்ல அத்திவாரம் போட்டிருக்கிறோம் வேகமாக திருக்குறள் படிக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறவர்கள் இனி ஓரளவு திருக்குறளை நாங்கள் வேகமாக கற்க முடியும் என்று உங்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கை ஊட்டிக் கொள்கிறேன் அறத்து பால் என்கின்ற முதல் பாலுக்குள்ளே மூன்று இயல்கள் அதில் முதல் பாயிரவியல் அது நூலுக்கு பொதுவானது பிறகு உண்மையான அறத்து பால் அதற்கு பிறகுதான் ஆரம்பிக்கிறது இல்லறவியல் துறவரவியல் ஊழியல் என்று மூன்று இயல்களை அமைத்திருக்கிறார் இதெல்லாம் நேற்று சொல்லிவிட்டீர்கள் தானே என்று நினைப்பீர்கள் திரும்ப திரும்ப சொன்னால் ஏனென்றால் எனக்கு ஒன்று தெரியும் 
உலக வேகத்துக்குள்ளே அகப்பட்டிருக்கிற உங்களுக்கு திருப்பி போய் இருந்து இவற்றையெல்லாம் படிக்க நேரம் கிடைக்குமா என்பது சந்தேகம்தான் ஆகவே முடிந்த அளவு நானே திரும்ப திரும்ப சொல்லி உங்கள் புத்திக்குள்ளே அவற்றை பதிவு செய்து விடலாம் என்ற முயற்சியாகத்தான் திரும்ப சொல்கிறேனே தவிர வேறொன்றும் இல்லை முதல் நான்கு அதிகாரமும் நூலுக்கு பொதுவான பாயிரவியல் அதற்கு பிறகு அறத்துப்பால் ஆரம்பிக்கிறது அறத்தை ரெண்டு கூறாக திருவள்ளுவர் பிரித்து கொள்கிறார் அதிலே ஒன்று இல்லறம் மற்றது துறவரம் இந்த இல்லறத்தின் வழி நின்று அன்பை பெருக்கி கொண்டால்தான் துறவரத்துக்குள்ளே நுழையலாம் இறைவனுடைய ஆட்சியிலே தான் இந்த உலகம் நடந்து கொண்டிருக்கிறது அதை புரிந்து கொள்ளுங்கள் படைத்தல் காத்தல் அழித்தல் மறைத்தல் அருளல் என்கின்ற ஐந்தொழிலை இறைவன் செய்து கொண்டிருக்கிறான் என்று சைவம் சொல்கிறது அந்த ஐந்தொழிலை இறைவன் ஏன் செய்கிறான் என்றால் ஆணவ வயப்பட்டு கண்மத்து கண்மங்களை ஈட்டிக் கொண்ட உயிரை மீட்டு தன்னிலைக்கு அதை உயர்த்த வேண்டும் அவற்றை உயர்த்த வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் இறைவன் ஐந்தொழில் செய்கிறான் ஆகவே நிச்சயமாக நம் எல்லோருக்கும் வீடு வேறு என்றைக்கோ ஒரு நாளைக்கு உண்டு நம் தகுதிக்கேற்ப அது முன்பின் கிடைக்கலாமே தவிர கிடைக்கப் போவதிலே எந்த சந்தேகமும் இல்லை எல்லாரும் முத்தியடைய போகிறோம் முத்தியடைவதற்கு வழி என்னவென்றால் துறவுதான் வழி முற்றும் துறக்காமல் முத்தியடைய முடியாது இது நம்முடைய சமய தத்துவ நூல்கள் சொல்லுகிற உண்மை அகங்காரம் அமகாரம் என்று சொல்லப்படுகிற நான் எனது என்கின்றதை எவன் முற்றாக நீக்குகிறானோ அவன் இறைவனை அடைவான் இறைவனை அடைவான் என்பது அவனுடைய வியாபகத்துக்குள்ளே தானும் கரைந்து போவான் அவ்வளவுதான் ஆகவே அந்த வீடு நோக்கின உந்துதலை நமக்கு இல்லறம்தான் தரும் அதனாலே திருவள்ளுவர் இல்லறம் துறவரம் என்ற அந்த ரெண்டு அறத்தை எடுத்துக்கொண்டு பிரம்மச்சரியத்தையும் வானப்பிரஸ்தத்தையும் ஒன்றுக்குள்ள ஒன்றாக அடக்கி விடுகிறார் என்று நேற்று சொன்னேன் பிரம்மச்சரியம் கிருகஸ்தத்தினுடைய ஆய்த்த நிலை வானப்பிரஸ்தம் துறவரத்தினுடைய ஆய்த்த நிலை என்றபடியால் நான்காக பிரித்து சொல்லுகிற அந்த மரபை மீறி திருவள்ளுவர் ரெண்டாக இல்லறம் துறவரம் என்று இரண்டு பகுதிகளாக பிரித்து கொண்டு தன் நூலை ஆரம்பிக்கிறார் இல்லறத்தின் வழி நின்று முதிர்ச்சி பெறுகிறவர்கள் தான் துறவரம் அடையலாம் என்றபடியால் இல்லறத்தை முதல் பகுதியாக எடுத்து சொல்ல தொடங்குகிறார் நான் நேற்றே சொன்னேன் முதல் சொன்னார் என்பதற்காக துறவரத்தை விட இல்லறம் சிறந்தது என்று அர்த்தம் இல்லை முற்றும் துரத்தல் என்ற நிலையோடு ஒப்பிடுகிற பொழுது இல்லறம் என்பது கீழ்ப்பட்டதுதான் அதனால் தான் முற்றும் துரத்தலை முன்னமே சொல்லிவிடுகிறார் ஆகவே அதற்கு அடுத்ததாக இல்லறத்தை சொல்லுகிறார் இல்லறத்தை ஆரம்பிக்க வேண்டும் இல்லறத்தை எப்படி நடத்துவது இல்லறம் என்பது வெறும் ஆண் பெண் ஈர்ப்பு மட்டுமல்ல ஆண் பெண் ஈர்ப்பு என்பது அறம் செய்வதற்கான ஒரு தூண்டுதலே தவிர அதுவே இல்லறம் என்று நினைப்பது தவறு என்பது நம் தமிழர்கள் முடிவு என்பது பற்றி நேற்று விவரமாய் சொன்னேன் இல்லறத்தினுடைய வேலை அன்பை விருத்தி செய்வது அன்பை விருத்தி செய்யாத பட்சத்திலே இல்லறம் முற்றுமுழுதான தோல்வியான இல்லறம் என்பதை நினைத்துக் கொள்ளுங்கள் அது இந்த அதிகாரத்திலே சொல்ல போகிறார் திருவள்ளுவர் அதனாலே நான் முன்னையே சொல்லவில்லை அன்பு விருத்தியாக வேண்டும் அந்த அன்பு விருத்தியிலே அறம் நிலைக்க வேண்டும் இது ரெண்டும் நடந்தால்தான் நாம் இல்லறம் செய்கிறோம் என்பதற்கான அந்த அந்த வார்த்தைக்கான அர்த்தம் உண்டாகும் தமிழர்களைப் போல ஆண் பெண் சேர்க்கை வாழ்க்கைக்கு அறம் என்று பெயர் வைத்தவர்கள் யாரும் இல்லை இல்லறம் என்று பெயர் வைக்கிறார்கள் அந்த அறத்தை நிகழ்வது நிகழ்த்துவதற்காகத்தான் குறித்த வயதிலே ஆண் பெண் ஈர்ப்பை ஆண்டவன் உருவாக்கி ரெண்டு பேரை சேர்த்து வைத்து ரெண்டு பேருமாக அந்த அறம் செய்ய வேண்டும் என்பதுதான் இல்லறத்தினுடைய அடிப்படை நேற்று விவரமாக சொல்லிவிட்டபடியால் அதற்குள்ளே நான் அதிக நேரம் எனக்கிட விரும்பவில்லை இல்லறத்துக்குள்ளே முதல் அதிகாரமாக இல்வாழ்க்கை என்கின்ற அதிகாரத்தை எடுத்துக் கொள்ளுகிறார் இல்வாழ்க்கை என்ற அதிகாரத்திலே என்ன ஒரு இல்வாழ்வானை தலைவனாக ஏற்றுக்கொண்டு அது பற்றி நேற்றும் சொன்னேன் ஒரு குடும்பத்திலே யார் தலைவர் என்பது தீர்மானிக்கப்பட வேண்டும் குடும்பத்திலே மட்டும் இல்லை எங்கும் யாரோ ஒரு தலைவனுக்கு கீழே இயங்கினால்தான் அந்த இயக்கம் சரியாக இயங்கும் பத்து பேர் தலைமை தாங்கினால் குழப்பம் வந்துவிடும் தமிழர்கள் யாருக்கு இல்லற தலைமையை கொடுப்பது என்று நீண்ட ஆலோசனைக்கு பிறகு 
ஆலோசனை என்றால் ஆலோசனை கூட்டம் அல்ல அனுபவமே அவர்களுக்கு ஆலோசனை ஆயிற்று ஆணுக்கு அந்த தலைமையை கொடுத்தார்கள் ஆகவே இந்த அறங்கள் எல்லாம் பெரும்பாலும் ஆணை முதன்மைப்படுத்தி சொல்லப்படும் அதற்காக அது பெண்ணுக்கு உரியது அல்ல என்று எடுத்துக்கொள்ளக்கூடாது பெண்களுக்கும் உரியதுதான் ஆகவே அந்த ஆணை தலைமையா தலைமையாளனாக எடுத்துக்கொண்டு திருவள்ளுவர் அறங்களை சொல்ல தொடங்குகிறார் இல்வாழ்க்கை என்கின்ற அறத்தினுடைய முக்கியத்துவத்தை சொல்கிறார் அதுதான் நாங்கள் படிக்க போகிற இந்த அறத்து பாலிலே இல்லறத்தினும் முதல் குரல் இல்லறவியலினுடைய முதல் அதிகாரம் இல்வாழ்க்கை இல்வாழ்க்கை செய்கிறவன் பதினோரு கடமைகளை செய்ய வேண்டும் என்பது திருவள்ளுவருடைய கட்டளை அது பற்றி நேற்று சற்று விரிவாகவே சொன்னேன் முதல் மூன்று குரலிலே அதை நியமிக்கிறார் முதல் குரலிலே இல்வாழ்வான் என்பான் இயல்புடைய மூவர்க்கும் நல்லாற்றில் நின்ற துணை என்று அந்த குரலை வைத்துக் கொண்டு அதற்கு விளக்கம் சொல்லுகிற பொழுது நான்காக பிரிக்கப்படுகிறது தனி மனித வாழ்க்கை பிரம்மச்சரியம் கிருகஸ்தம் பானப்பிரஸ்தம் சன்னியாசம் இதிலே கிருகஸ்தன் என்று சொல்லப்படுகிற இல்வாழ்வான் அவன்தான் ஒரு துணையோடு மற்றவர்க்கும் அறம் செய்கிற தகுதி பெறுகிறான் மாணவ பருவத்திலே அவன் மற்றவர்கள் உதவி பெற்று தன்னை வளர்த்துக் கொள்வான் வானப்பிரஸ்தத்திலே மற்றவர்களுடைய உதவியோடு முதுமையை கழிப்பார்கள் துறவி துறவா துறவியாக இருப்பதற்கும் அவனுக்கு உலகியல் நாட்டம் இல்லாமல் இருப்பதற்கு அவனுக்கு யாராவது துணை செய்ய வேண்டும் ஆகவே இந்த மூன்று பேருக்கும் துணை செய்கிற பொறுப்பை இல்லறத்தானிடம் கொடுக்கிறார் ஆகவே ஒரு இல்லறத்தான் மாணவ பருவத்திலே இருக்கிற இளைஞர்களை பாதுகாக்க வேண்டும் அது தன் பிள்ளையாக இருக்க வேண்டும் என்று நினைக்க கூடாது ஒரு சமுதாயத்திலே எவனாவது படிக்க வசதி இல்லாமல் இருக்கிறானா அவனுக்கு படிப்பதற்கான எல்லா வசதியையும் ஒரு இல்வாழ்வான் செய்து கொடுக்க வேண்டும் இது முதல் நிபந்தனை பிறகு வானப்பிரஸ்தர்கள் என்று இல்லறத்திலே இருந்து வாழ்க்கையிலே இருந்து ஓய்வத்தலை ஓயத்தலைப்படுகிற பெரியவர்கள் அவர்களுக்கு அவன் துணையாக இருக்க வேண்டும் தன் குடும்பத்தை பொறுத்தளவிலே தான் இதை சொல்லுகிறார் மூன்றாவது நிலையிலே துறவி என்று துறவுக்காக முற்றுமுழுதான முயற்சி செய்து இந்த உலக ஆசைகளை விட்டுவிடக்கூடிய என்று முயற்சிக்கிறவனுக்கும் இல்வாழ்வான் துணை செய்ய வேண்டும் இந்த மூன்று கடமைகளை முதல் குரலிலே வகுத்தார் இல்வாழ்வான் என்பான் இயல்புடைய மூவர்க்கும் நல்லாற்றின் நின்ற துணை ஆறு என்றால் வழி என்று நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் திருமுருகாற்றுப்படை என்று ஒரு நூல் இருக்கிறது அது ஆற்றுப்படை என்றால் ஆற்றுப்படை என்ற இலக்கியங்கள் நிறைய தமிழிலே இருக்கின்றன ஒரு செல்வனிடம் போய் பாடி பரிசு பெற்ற ஒரு புலவன் வறுமையுற்ற மற்ற புலவர்களை நீ இந்த இடத்துக்கு போனால் நீயும் பரிசுகள் பெறலாம் என்று ஆற்றுப்படுத்துவது வழிபடு ஆற்றுப்படுத்துதல் என்றால் வழிப்படுத்துதல் ஆகவே அந்த ஆறு என்ற சொல்லுக்கு வழி என்ற பொருள் தெரிந்துவிட்டால் குரலுக்கான விளக்கம் தெளிவாகிறது இல்வாழ்வான் என்பான் இயல்புடைய மூவர்க்கும் நல்லாற்றின் நின்ற துணை நல்ல வழியிலே அவர்களை செலுத்துவதற்கு இவன் துணையாக இருக்க வேண்டும் முதல் கருள் முடிகிறது பிறகு இரண்டாவது குரலிலே இன்னும் ஒரு மூன்று கடமையை திருவள்ளுவர் வகுக்கிறார் இன்னும் ஒரு மூன்று கடமையை வகுக்கிறார் அந்த மூன்று கடமை நேற்று படித்தோம் அது என்ன சொல்கிறார் என்றால் துறந்தார்க்கும் துவ்வாதார்க்கும் இறந்தார்க்கும் இல்வாழ்வான் என்பான் துணை நான் நேற்றே சொன்னேன் முதல் குரலிலேயே துறவியை காக்க வேண்டும் என்று சொல்லிவிட்டு இரண்டாவது குரலிலே துறந்தாருக்கு என்று சொல்கிறாரே அப்ப ரெண்டு தரம் துறவியை சொல்கிறாரா என்றால் பரிமாநிலகர் இல்லை என்று சொல்லிவிட்டு துறந்தார் என்ற சொல் சொல்லுக்கு விளக்கம் எழுதுகிறார் கலைகண்ணானவர்களால் துறக்கப்பட்டார் என்பது பரிமலகர் உரை கலைகண் என்றால் துணை செய்ய வேண்டியவர்களால் துணை செய்யப்படாமல் சில பேர் அனாதைகளாக விடப்படுகிறார்கள் அது குழந்தைகளாகவும் இருக்கலாம் பெற்றோர்களாகவும் இருக்கலாம் காக்க வேண்டியவர்களால் காக்கப்படாமல் விடப்படுகிறவர்கள் அவர்களை ஒரு இல்வாழ்வான் காக்க வேண்டும் இது நான்காவது கடமை சமுதாயத்திலே ஒருவன் கஷ்டப்படுகிறான் காக்க பெற்றோரை பிள்ளைகள் பார்க்கவில்லை என்றால் அது அவன் கடமைதானே என்று இருக்க ஒரு இல்லறத்தானுக்கு உரிமை இல்லை அவர்கள் கவலை கஷ்டப்படுகிறார் என்றால் அவர்களுக்கு உணவு முதலியவற்றை கொடுத்து அவர்களை காக்க வேண்டும் எவ்வளவு பெரிய பொறுப்பு என்று பார்த்துக் கொள்ளுங்கள் அப்போ துறந்தார் என்பது அங்கே காக்கப்பட வேண்டியவர்களால் காக்கப்படாமல் துறக்கப்பட்டவர்கள் என்பது அதற்கு பொருள் பிறகு துவ்வதார் என்றால் துவ்வுதல் என்றால் வறுமையுற்றவர்கள் 
அப்போ வறுமையினாலே வாடுகிறவர்கள் சமுதாயத்திலே இருந்தால் அவர்களுக்கு துணை செய்து அவர்களை நிமிர செய்ய வேண்டும் அப்போ துறந்தார்க்கும் துவாதார்க்கும் இறந்தார்க்கும் இல்வாழ்வான் என்பான் துணை தன் வீட்டை அண்டிய பகுதியிலே யாராவது ஒருவன் வந்து அனாதையாக விழுந்து இறந்து போனானால் அவனுக்கு நீர்க்கடன் முதலியவை செய்து அவனுடைய உயிர் ஈடேற்றத்திற்கு இவன் துணை செய்ய வேண்டும் இன்றைக்கு நாங்கள் பல பொதுமுடைமைகள் பேசுகிறோம் இந்த அளவுக்கு யாராவது பேச முடியுமா வறுமையுற்றவனுக்கு துணை செய் காக்கப்பட வேண்டியவர்களால் காக்கப்படாதவனுக்கு துணை செய் உன் வீட்டடியிலே யாராவது ஒருவன் வந்து இறந்து போனால் அவனுக்குரிய கடமைகளை செய்து முடி என்று சொல்லுகிறான் அப்போ ஆறு கடன்கள் சொல்லப்பட்டு விட்டன இயல்புடைய மூவர் துறந்தார் துவ்வாதார் இறந்தார் அப்ப ஆறு கடன் சொல்லியாகிவிட்டது இனியாவது தாலியை கட்டலாமா என்று கேட்டால் திருவள்ளுவர் சொல்லுகிறார் கொஞ்சம் பொறு இன்னும் ஒரு ஐந்து கடமைகள் இருக்கின்றன இந்த ஐந்தையும் நீ செய்ய தயாரானால் தாலியை கட்டிவிடலாம் என்ன ஐந்து கடமை என்று கேட்கிற பொழுது திருவள்ளுவர் சொல்லுகிறார் தென்புலத்தார் தெய்வம் விருந்து ஒக்கல் தான் என்ற ஐம்புலத்தார் ஓம்பல் தலை ஐம்புலத்து ஆறு ஓம்பல் தலை ஐந்து கடன் இந்த முதல் சொன்ன ஆறு கடன் போக இன்னும் ஐந்து கடன் செய்ய வேண்டும் அதிலே தான் நேற்றைய வகுப்பு இடையிலே நிறுத்திவிட்டு நான் போனேன் தென்புலத்தார் என்பது பிதுர்களை குறிக்கிற சொல் இன்றைக்கு அந்த சொல்லே நமக்கு பயிற்சி இல்லாமல் போகிற அளவுக்கு அந்த கடமையை கைவிட்டு விட்டோம் தென் திசையில இருக்கிறவளாகிய தேவஜாதியினரிலே ஒருவர்களுக்கு பிதுரர் என்று பெயர் அந்த பிதுரர்களுக்கு வேலை நம்முடைய மூதாதையர்களை நோக்கி நாங்கள் செய்கிற தர்மத்தை அவர்கள் அங்கே சேர்ப்பிப்பார்கள் நான் நேற்று சொல்ல தொடங்கி விட்டேனோ சொல்லாமல் விட்டேனோ என்று எனக்கு ஒரு சந்தேகம் வருகிறபடியால் திரும்ப சொல்லுகிறேன் இப்போ என்னுடைய முப்பாட்டன் ஒருவன் இறந்து விட்டார் என்றால் அவர் எங்கோ ஒரு பிறவிக்கு போயிருப்பார் இப்போ நான் செய்கிற கடன் அவருக்கு போகுமா என்று கேட்டால் நான் செய்கிற பிதுர்காரியம் சிரார்த்த காரியம் முதலாவற்றினாலே வருகிற அந்த புண்ணியங்களை வாங்கி எந்த புறவியில் என்னுடைய பாட்டன் இருந்தாலும் அந்த புறவியிலே சேர்ப்பிப்பது இந்த பிதுர்கடன் என்று சொல்கிறார் யாழ்ப்பாணத்திலே அச்சுவேலி குமாரசாமி குருக்கள் என்று ஒரு பெரிய அறிஞர் இருந்தார் பேரறிஞர் ஆகமங்களை நன்றாக கற்ற அறிஞர் ஒரு அந்தனர் அவர் இது பற்றி எழுதுகிறார் எழுதுகிற பொழுது சொல்லுகிறார் அதற்கு விளக்கம் சொல்லுகிறார் அதை எப்படி பிதுர்கடன் என்பது பிதுர் தெய்வங்கள் நம்முடைய மூதாதையரிடம் நம் புண்ணியங்களை சேர்ப்பிக்கும் என்பதற்கு அவர் விளக்கம் செய்கிறார் வெளிநாட்டிலே இருந்து ஒருவன் நமக்கு பணம் அனுப்புகிறான் ஒரு நூறு பவுன் அல்லது நூறு டாலர் அனுப்பி வைக்கிறான் இப்ப வருகிற பொழுது அது நூறு டாலராக வரும் போஸ்ட் ஆபீஸிலே இருக்கிறவரோ அல்லது வேற வங்கியிலே இருக்கிற ஒருவர் ஒரு அதிகாரி அந்த அந்த பணத்தை எனக்குரிய இந்திய பணமாக மாத்தி என் கையிலே தருகிறார் அல்லவா அதே பவு அந்த நூறு பவுன் என் கைக்கு வந்தால் அது அந்த இதை அந்த பணத்தை இங்கே மாற்ற முடியாது அதை வாங்கி இந்திய பணமாக்கி உங்கள் கையிலே ஒரு ஒரு அதிகாரி தருவார் அல்லவா அதுதான் பிதிர்த்தை வங்கள் செய்கிற வேலை நீங்கள் இந்த பூமியிலே இருந்து கொண்டு உங்கள் பாட்டனையோ முப்பாட்டனையோ நினைந்து செய்கிற புண்ணிய காரியங்கள் தானங்கள் முதிய முதலியவற்றால் வருகிற பயனை அந்த பிதிர்த்தெய்வங்கள் தாம் வாங்கி பிறகு எந்த பிறவியிலே அவர்கள் இருந்தாலும் அவர்களுக்கு அது பயன் செய்கிற வகையிலே அந்த புண்ணியத்தை கொண்டு போய் சேர்ப்பிப்பது பிதிர்களுடைய கடன் என்கிறார்கள் நான் திரும்பவும் சொல்லுகிறேன் சில மரபு விஷயங்களை ஆராயாமல் பின்பற்றுங்கள் ஆராயாமல் பின்பற்றுங்கள் நான் முன்பும் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கிறேன் ஒரு உண்மையை நிறுவுவதற்கு பத்து பிரமாணங்களை நம் பெரியவர்கள் சொல்லியிருக்கிறார்கள் பத்து பிரமாணம் அதனை மூன்று பிரமாணம் தெளிவாக படித்தோம் காட்சி பிரமாணம் அனுமான பிரமாணம் ஆகம பிரமாணம் தெளிவாக படித்தோம் பத்து பிரமாணம் திருக்குறள்லேயே வருகிறது அந்த இடத்திலே சொல்லுகிறேன் அந்த பிரமாணங்களிலே ஒன்று ஐதீகம் ஒரு உண்மையை நிறுவுவதற்கு ஐதீகமும் ஒரு பிரமாணமாக கருதப்படுகிறது நான் முன்பும் இதை சொல்லியிருப்பேன் நினைக்கிறேன் பல காலமாக சொல்லப்பட்டு பேணப்பட்டு ஒரு செய்தி வருகிறது என்றால் அதிலே ஏதோ உண்மை இருக்கிறது என்பதை தெரிந்து கொள் என்று நம் பெரியவர்கள் சொல்கிறார்கள் எல்லாம் புத்தியாலே ஆராய்ச்சி பண்ணி செய்வதானால் ரொம்ப கடினம் எல்லாம் ரொம்ப கடை சில பெரும்பாலும் அனுமான பிரமாணத்தில் தான் நம் வாழ்க்கையே ஓடுகிறது அம்மா அப்பாவை பார்த்து இவர் உன்னுடைய அப்பா என்கிறார் 
அது என்ன பிரமாணம் உங்களுக்கு இருக்கிறது அப்பாவிலே என் சாயல் இருக்கிறபடியால் நான் அவர் அப்பாவாகத்தான் இருப்பார் அனுமான பிரமாணம் கண்டாயா நீ ஆகவே பிரமாணங்களை நாம் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டிதான் இருக்கிறது ஐதீகம் என்பது பிரமாணங்களிலே ஒன்று பல காலம் சொல்லப்பட்டு பேணப்பட்டு வந்தால் அதிலே உண்மை இருக்கிறது என்று எடுத்துக்கொண்டு செய் அதை ஆராய்ச்சி பண்ணாதே நான் முன்பும் சொல்லியிருப்பேன் ஒரு ஊரிலே ஒரு பாம்பு புத்து இருக்கிறது இந்த பாம்பு புத்திலே நாகம் இருக்கிறது என்று பல காலமாக சொல்கிறார்கள் பாம்பை கண்டவன் ஒருவனும் இல்லை இப்ப பாம்பு புத்துக்குள்ளே கைய வை என்றால் எவனாவது வைப்பானா சொல்லப்பட்டு வருகிறது கண்டதில்லை அப்போ கை வைக்க பயமாக இருக்கிறது ஏனென்றால் ஐதீகமாக சொல்லி பல காலம் சொல்லுகிறார்கள் அப்போ யாரோ ஒருத்தன் கண்டிருக்கலாம் ஆகவே பாம்பு இருக்க வாய்ப்பு இருக்கிறது என்று நினைப்பிலேயே கை வைக்க மறுக்கிறோம் இதற்குத்தான் ஐதீகம் என்று பெயர் அப்ப நீ நம்புகிறாய் அல்லவா ஐதீகத்தை அப்போ ஐதீகமும் நம்முடைய ஒரு உண்மையை நிறுவுகிற விஷயம் என்றபடியால் இந்த சிரார்த்தம் என்கின்ற விஷயம் நம்முடைய ஐதீகங்களிலே ஒன்று ஆகமம் போன்ற பெருநூல்கள் அதற்கென்று ஒரு படலத்தை ஒதுக்கி இருக்கிறார்கள் சிரார்த்தம் எப்படி செய்வது யாருக்கு யார் செய்வது என்ன வரிசை செய்யலாம் மகன் இருந்தால் யாருக்கு யாருக்கு முதலிடம் அதற்கடுத்த இடம் யாருக்கு அதற்கடுத்த இடம் யாருக்கு என்பதெல்லாம் வரையறை பண்ணி வைத்திருக்கிறார்கள் இதை இன்றைக்கு படிப்பார் இல்லை ஆகமம் போன்ற வேத ஆகமம் என்று சொல்லுகிற பொழுது ஆகமம் போன்ற உயர் நூல்களிலேயே அதை பற்றி சொல்லி வைத்திருக்கிறார்கள் என்றால் அதை விளையாட்டாக நாம் எடுக்கக்கூடாது கட்டாயமாக அதை செய்ய வேண்டும் என்பதை நேற்றே வலியுறுத்தி நான் சொன்னேன் வீட்டிலே ஒரு நாள் நம் மூதாதையர்களை நினைத்து அவர்களுக்கு நன்றி பாராட்டும் முதகமாக அவர்களை நினைந்து தானம் முதலியவற்றை செய்வதென்பது ஒரு பெரிய புண்ணியம் அது ஒரு இல்வாழ்வானுடைய கடமைகளில் ஒன்றாகிறது அதை செய்யாத பட்சத்திலே மூதாதையர்கள் நரகத்தில் கிடந்து உழல்வார்கள் என்று புராணங்கள் பேசுகின்றன அகத்திய முனிவர் ஒரு முறை அகத்திய முனிவரை நரகத்தை பார்க்க வேண்டும் என்று அவருக்கு ஆசை மேலுலகத்துக்கு போகிறார் நரகம் பார்க்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறார் அவரை அழைத்துக் கொண்டு போகிறார்கள் நரகத்திலே சில பேரை தலைகீழாக கட்டி தொங்க விட்டிருக்கிறார்கள் இதை பார்த்த உடனே ரொம்ப கவலையாக இருக்கிறது அகத்திய முனிவருக்கு மாமுனிவர் அவர் உடனே அங்கே இருக்கிற யமதூதர்களை கூப்பிட்டு யாரப்பா இப்படி தலைகீழாக கட்டி தொங்க விட்டிருக்கிறீர்களே ரொம்ப நாளா தொங்க விட்டிருக்கிறீர்களா என்று கேட்டவுடன் ஆமாம் தொங்க விட்டிருக்கிறோம் அப்போ இவர்கள் யார் என்று கேட்கிறார் அகத்தியர் கேட்டவுடனே யமதூதர் சொல்லுகிறார்கள் இவர்கள் வேறு யாரும் இல்லை உங்களுடைய மூதாதையர்களைத்தான் இப்படி தொங்க விட்டிருக்கிறோம் அகத்தியருக்கு பெரிய அதிர்ச்சி ஏன் இப்படி தொங்க விட்டிருக்கிறீர்கள் என்று கேட்டவுடனே அவர்களுக்கு சந்ததியாக இருக்கிற ஒரே ஒருவர் நீங்கள் தான் நீங் நீங்களோ திருமணமே செய்யாமல் அவர்களுக்குரிய பிதிர்காரியம் முதலியவற்றை நடத்தாமல் இருக்கிறபடியால் தான் அவர்கள் நரகலோகத்திலே இப்படி தொங்குகிறார்கள் என்று சொன்ன உடனே அதிர்ச்சி அடைந்த அகத்திய முனிவர் ஒரு அரசனுடைய மகளை வந்து திருமணம் செய்து இல்லறத்திலே ஈடுபட்டு பிதிர்காரியம் செய்து அவர்களை ஈடேற்றினார் என்ற கதை பாரதத்திலே ஒரு உபகதையாக வருகிறது உபகதையாக வருகிறது அப்போ வேதம் சொல்கிறது ஆகமம் சொல்கிறது இதிகாசம் சொல்கிறது புராணம் சொல்கிறது என்றால் அதற்கு மேலே நாம் ஆராயக்கூடாது உண்மையா பொய்யா என்று ஆராய்ச்சி பண்ணினால் செத்துத்தான் பார்க்க வேண்டும் செத்த பிறகு உண்மையாக இருந்தால் அதை நடைமுறைப்படுத்த முடியாது ஆகவே இருக்கிற பொழுதே பண்ணிட்டால் ஒன்றும் நட்டம் இல்லை அதனால் அதுவும் அதை ரொம்ப கவனிக்க வேண்டியது பொய்யா மொழி புலவன் என்று திருவள்ளுவனுக்கு பெயர் பட்டங்களை அந்த காலத்திலே சும்மா கொடுக்க மாட்டார்கள் சித்தாந்த கலாநிதி போல பட்டங்களை சும்மா கொடுக்க ஒருவருக்கு பட்டம் கொடுத்தால் அது அளந்து ஆராய்ந்துதான் கொடுப்பார்கள் அப்படி கொடுக்கப்பட்ட பட்டம் பொய்யாமல் அப்ப திருவள்ளுவர் ஒரு பொய்யை வலியுறுத்துவாரா ஆகவே இந்த கடமைகளை செய்யுங்கள் தயவு செய்து செய்யுங்கள் ஒரு நாள் ஒரு பொழுது நம் மூதாதையரை நினைந்து சிரார்த்தம் முதலியவற்றை செய்ய நேரம் இல்லை என்றால் பால நேரம் இல்லை என்றுதான் அர்த்தம் ஆகவே அந்த கடனை அடுத்த கடனாக நியமிக்கிறார் தென்புலத்தார் தென்புலத்தார் என்பது பிதிர்களை குறிக்கும் பிதிர்களூடாக ஆக ஆகுபெயராக நம் மூதாதையரை குறிக்கும் அவர்களுக்குரிய கடமை செய்வது அதற்கு அடுத்த கடம் தெய்வம் நான் நேற்று இதை பற்றி கொஞ்சம் விளக்கமாகவே சொல்லி இருக்கிறேன் தெய்வத்துக்கு நாம கடமை செய்வதா தெய்வம் அல்லவா நமக்கு கடன் செய்ய வேண்டும் இங்கே தெய்வம் என்ற சொல்லுக்கு தேவுக்கள் என்பதுதான் அர்த்தம் 
அது ரொம்ப புரிந்த நேற்றும் யாரோ ஒரு கேள்வி கேட்கிற பொழுது கேட்டதாக ஞாபகம் இதில் இருந்து அந்த பிள்ளை கேட்டார் இறை சக்தி தகுதி உள்ள ஆன்மாக்களிலே நின்று அவர்களுக்கு இறைக்குரிய அதிகாரங்களை இறைவன் கொடுப்பான் அவர்களைத்தான் சிறு தெய்வங்கள் என்று நாங்கள் வகுக்கிறோம் தெய்வத்துக்குள்ளே அப்ப சிறு தெய்வம் பெரிய தெய்வம் இருக்கிறதா என்று கேட்டால் அதெல்லாம் வேற விஷயம் ஆன்மாக்களிலேயே முதிர்ச்சியும் தகுதியும் பெற்றவர்களுக்கு இறைவன் தன்னுடைய பஞ்ச கிருத்திய ஆற்றலை கொடுப்பான் என்று தத்துவ நூல்கள் சொல்லுகின்றன அப்படி இறைவனுடைய ஆற்றலை பெற்று உலக இயக்கத்துக்கு ஆதாரம் செய்கிறவர்களாகிய தேவுக்களைத்தான் நாங்கள் தெய்வங்கள் என்ற சொல்லால் குறிக்கிறோம் அது பல பேரையும் குறிக்கும் திருக்குறளிலே தெய்வம் என்ற சொல்லிலே பல இடங்களிலே தேவுக்களை குறிப்பார்கள் வையத்துள் வாழ்வாங்கு வாழ்வான் வானுரையும் தெய்வத்துள் வைக்கப்படும் என்றால் நாங்கள் மூல பரம்பொருளை பற்றி பேசுவதாக நினைக்கக்கூடாது தேவுக்களை என்றுதான் பரிமாறுகள் எழுதுவார் தேவர்களை தேவர்களை நம்பி நாம் வாழ்கிறோம் நம்பை நம்பி தேவர்கள் வாழ்கிறார்கள் இறைவன் அப்பதான் ஒரு இணைப்பு இருக்கும் என்பதற்காக இந்த ஒழுங்கை பண்ணி இருக்கிறான் நமக்கு தேவையானதாகிய அத்தனையையும் தேவுக்களாகிய தேவர்கள் தருவார்கள் தேவர்களுக்கு உணவு முதலியவற்றை யாகங்களாலே வேள்விகளாலே நாம் கொடுக்க வேண்டும் அது நேற்று விரிவா சொன்னேன் ஒவ்வொருவரும் தனித்தனி தந்தன் வீட்டிலே தேவுக்களை அது மந்திரம் தெரியவில்லை என்றால் ஒன்றும் கவலைப்பட வேண்டாம் தேவர்களை நினைந்து இந்த ஆகுதியை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் என்று அக்கினியிலே ஏதாவது ஒரு பொருளை சேர்த்து அவர்களுக்கு கொடுக்க வேண்டும் என்பது நம் சமயம் சொல்லுகிற நியதி அப்போ தேவுக்களை வழிபடுவதை இல்லறத்தானுடைய அடுத்த கடன் என்று வகுக்கிறார் நான் நேற்றே சொன்னேன் அதிலும் குலதெய்வ வழிபாடு என்பது ரொம்ப முக்கியமானது ரொம்ப பிற்போக்குத்தனமாக திருக்குறள் சொல்லுகிறாரே என்று உங்களிலே சில பேர் நினைப்பீர்கள் உண்மையை சொல்வது பிற்போக்குத்தனம் என்றால் நான் அதற்கு ஒன்றும் பண்ண முடியாது முற்போக்குத்தனமாக சொல்ல வேண்டிய இடங்களிலே முற்போக்குத்தனமாக சொல்லுவேன் இது திருவள்ளுவர் சொல்லுகிறார் நாம் மறுப்பதற்கு இடம் இல்லை பரம்பரையாக செய்து வந்த தேவ காரியங்களை செய்யாமல் விட்டுவிடக்கூடாது நான் நேற்றே சொன்னேனே ஐந்தாம் திருவிழா எங்களுடைய திருவிழா எட்டாவது பூசை எங்களுடைய பூசை பரம்பரையாக செய்து வந்ததா அதை செய் கேள்வி கேட்காதே அது பரம்பரையாக செய் உன்னுடைய குலத்தில் குலம் விரித்தியாவதற்கு அது துணை செய்யும் என்கிறார் இவ்வளவும் நேற்று சொன்னேன் தென்புலத்தார் தெய்வம் மூன்றாவது ஒரு கடமை இன்றைக்கு புதிதாக நான் சொல்ல போகிற விஷயம் விருந்து என்றார் திருவள்ளுவர் பெரிய தமிழர்களுடைய பெரிய பண்பாட்டிலே ஒன்று விருந்து அதற்கு தனி அதிகாரம் வைத்திருக்கிறார் நான் அதை பற்றி அந்த அதிகாரத்திலே சொல்லுவேன் மேற்கு நாட்டவர் நாட்டவர்கள் முதலியவர்களுக்கு விருந்து என்பது ஒரு ஆடம்பர நிகழ்வு என்டர்டைன்மெண்ட் என்ற அந்த மாதிரி சொல்கிறார்களே அந்த மாதிரி எல்லாருமாக சேர்ந்து கூடி குதூகலிக்கிற நிகழ்வு நமக்கு விருந்து என்பது அறம் தமிழர்களுடைய பண்பாட்டின் உயர்வை நீங்கள் அதில் தெரிந்து கொள்ளலாம் திருவள்ளுவர் விருந்தை ஒரு அறமாக சொன்னது மட்டுமல்ல அதற்கென்று ஒரு அதிகாரம் நியமிக்கிறார் சமூக வாழ்வு ஒரு மனிதனுக்கு எங்கே தொடங்குகிறது என்றால் விருந்திலே தான் தொடங்குகிறது அது இந்த அதிகாரம் அடிக்கிற முறையிலே திருவள்ளுவர் வச்ச முறையிலே நான் உங்களுக்கு விளங்கப்படுத்துவேன் ஆகவே இல்லறத்தானுடைய கடமையிலே ஒன்று விருந்தினனை பேண வேண்டும் விருந்து வர ஒரு வீட்டுக்கு விருந்து இல்லையா அந்த வீடு வீடே இல்லை இதெல்லாம் இப்ப நாகரிகம் வளர வளர வளரத்தான் நாங்கள் மாறிக்கொண்டிருக்கிறோம் கிராமங்களிலே ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு வாழ்ந்தவர்கள் கூட வீட்டுக்கு யாராவது வந்தால் சாப்பிடு என்றுதான் சொல்வார்கள் பெரிய வசதி இருக்கவில்லை பெரிய விருந்து என்றால் ஆடம்பரம் இல்லை இருப்பதை பகிர்ந்து கொடுப்பது என்னுடைய குருநாதர் சொல்லுவார் உனக்கென்று சமைக்கிற அரிசியில் ஒரு பிடி அரிசி கூட போட்டால் ஒருத்தனுக்கு சாப்பாடு கொடுக்கலாம் அவ்வளவும் தான் விருந்த அவ்வளவும் தான் பெரிய அது பண்ண வேணும் இது பண்ண வேண்டும் வடை சுட வேணும் பாயாசம் பண்ண வேணுங்கிறதெல்லாம் தேவையில்லை நீ என்ன சாப்பிடுகிறாயோ அதை கொடு நாங்கள் விருந்தை ஆடம்பரமாக்கிவிட்டு இப்ப என்ன செய்கிறோம் என்றால் விருந்தை நினைத்து பயப்படுகிறோம் விருந்து என்றால் ஒரு நாலு கூட்டு இருக்க வேண்டும் பொறியியல் இருக்க வேண்டும் ரசம் இருக்க வேண்டும் தயிர் இருக்க வேண்டும் வடை இருக்க வேண்டும் பாயாசம் இருக்க வேண்டும் நாங்களே நியமித்து விட்டு இவ்வளவும் பண்ணுவதா என்ற பயத்திலேயே விருந்து கொடுக்காமல் இருந்து விடுகிறோம் விருந்து என்பது உன் உன் வீட்டிலே நீ என்ன சாப்பிடுகிறாயோ அதை பகிர்ந்து கொடு பகிர்ந்து கொடுக்கிற பொழுது உறவு உண்டாகும் நான் சொன்னேனே சமூக வாழ்வு என்பது உறவை உண்டாக்குவதுதான் பின்னாலே திருவள்ளுவர் ஒரு நல்ல குரல் சொல்லுவார் கொடுத்தலும் இன்சொலும் ஆற்றின் 
அடுக்கிய சுற்றத்தால் சூழப்படும் என்று ஒரு குரல் வருகிறது பின்னுக்கு நான் ரொம்ப ரசிக்கிற குரல் ரெண்டு விஷயம் செய் உனக்கு சமுதாய உறவு வேணுமா ரெண்டு கொடுக்க பழகு அது திருவிழா அப்படி நேரா சொல்லுறார் கொடுத்தலும் என்ன சார் எனக்கே வசதி இல்லை என்றா வசதி இல்லை என்று நினைச்சா நீ எப்பவுமே பிச்சைக்காரன் தான் வசதி இருக்கிறதா உன்னால் முடிந்ததை பங்கிட்டு கொடு அது சொல்லுகிறார் கொடுத்தல் அடுத்தது ரொம்ப சுலபமான வேலை இன்சொல் இனிய வார்த்தைகளை பேசுவது வருகிறவர்களை வாருங்கள் உட்காருங்கள் என்ன முகமெல்லாம் வாடி இருக்கிறது ஏதாவது கஷ்டமா நான் என்ன பண்ணலாம் சார் பொருளா என்னிடம் ஒன்னும் இல்லை நான் ஏதாவது உடம்பால உங்களுக்கு உதவி பண்ண முடியுமா கேட்கிறாயா அவன் திகைத்து போவான் அதான் இந்த பாரதியார் சொன்னார் நிதி சேகரித்து வருகிறவர்களை பொருள் உள்ளவர் பொற்குவை தாரீர் அது அற்றவர் காசுகள் தாரீர் அது அற்றவர் சொல்லிவிட்டு சொன்னான் வாய்ச்சொல் அருளீர் என்றான் இனிமே அப்ப ஐயோ கும்பாபிஷேகம் பண்ண போறீங்களா சார் அதுக்குத்தான் வந்திருக்கீங்களா ஐயோ என்னால ஒன்னும் பண்ண முடியாம போச்சே ஒன்னும் கவலைப்படாதீங்க சார் நூறு பேர் உங்களுக்கு உதவி செய்வார்கள் கும்பாபிஷேகம் நல்லபடி நடக்கும் என்று சொல்லி அனுப்புங்கள் அது கோடி ரூபாய் கொடுத்ததுக்கு சமன் நாங்க எங்களிடம் இல்லை என்ற உடனே கொடுக்க விருப்பம் இல்லை இருந்தா ஒன்று இல்லை அல்லது விருப்பம் இல்லை விருப்பம் இப்ப எல்லாம் என்னத்துக்கு சார் கோயிலுக்கு இதெல்லாம் பண்ணி வீணா கஷ்டப்படுறீங்க என்று அவனுடைய உற்சாகத்தை கெடுத்து அனுப்புவோம் அவன் நீ கொடுக்காவிட்டையும் அதை அவன் பண்ணிருப்பான் நீ உன்னிட்ட வந்து பேசுற பேசுற அவன் கோயிலே வேணாம் என்று முடிவு பண்ணி கொப்பிய முடிவான் அப்போ வார்த்தைகளை அருள் திருவள்ளுவர் சொன்னார் இந்த ரெண்டு பண்பு இருந்தால் போதும் கொடுத்தலும் இன்சொலும் ஆற்றின் அதுக்கு பிறகு ஒரு சொல் போடுறாரு பாருங்க அது எதிகையாவும் வந்து விழுகுது உண்மையாகவும் வந்து விழுகுது என்ன தெரியுமா சொன்னார் அடுக்கிய சுற்றத்தால் சூழப்படும் சுற்றத்தால் சூழப்படும் உங்களுக்கு தெரிகிறதல்லவா இப்படியானவனே சுற்றம் சூழ்ந்து நிற்கும் இவர் சொன்னார் அடுக்கிய சுற்றம் என்றார் இப்போ ஒருத்தர் உங்க வீட்டுக்கு வர்றான் நீங்க அவனுக்கு முடிஞ்சது கொடுத்து ஒவ்வொரு என்னப்பா என்ன மறந்துட்டீங்களா ஏ எங்க வீட்டு காப்பி நல்லா இல்லையா கட்டாயம் காப்பி குடிச்சிட்டு தான் போக வேணும்னு ஒரு காப்பி குடுக்குறீங்கன்னு வையுங்க அவன் உங்க சுற்றம் ஆயிடுவான் அது மட்டும் இல்ல அவன் போய் சொல்லுவான் அந்த வீட்டுக்கு போகணும் சார் அந்த அம்மா என்ன அன்பா ரெண்டு வார்த்தை பேசி ஒரு காப்பி கொடுப்பாங்களே அதுக்கு நிகர் உண்டான்றா அவனும் வருவான் பிற உங்களை தேடி அப்படியானா அது செய்யவே படாது என்று உங்களே சில பேர் நினைக்கிறது தெரியுது பிறகு அவன் சொல்ல இன்னொரு அதுதான் திருவள்ளுவர் அடுக்கிய சுற்றம் நீங்க உடனே நினைக்கிறீர்கள் அப்படி எல்லாம் சாத்தியமா நான் சொல்றேன் பாருங்க சுற்றம் என்பது வாங்குவதற்கு மட்டுமல்ல தருவதற்கும் உரியது சுற்றம் என்பது நம்மிடம் வாங்குவதற்கு மட்டுமல்ல தருவதற்கும் உரியது நாளை உங்களுக்கு ஒரு துன்பம் என்றால் இத்தனை சுற்றமும் வந்து கை நீட்டும் இத்தனை சுற்றமும் வந்து உங்களுக்கு கை நீட்டும் இல்லாவிட்டா உங்க உங்க நான் ஐயா நான் மற்றவனுக்கு கொடுக்கவும் மாட்டேன் வாங்கவும் மாட்டேன் நீ மனுஷனா மரம் சில பேர் நான் பல இடத்துக்கு முந்தையும் சொல்லியிருப்பேன் சில பேர் இந்த திருமண அழைப்புதல்களில் அடிக்கிறார்கள் பரிசுகள் பெற்றுக்கொள்ளப்பட மாட்டாது திருமண அழைப்புதல்ல பெரிய இப்ப பணக்கார வீடுகள் எல்லாம் இது ஒரு ஃபேஷனா போய்விட்டது பரிசுகள் பெற்றுக்கொள்ளப்பட மாட்டாது நீ என்னிட்ட பரிசு வாங்கட்டி என்னையும் கூப்பிடுற நான் என்ன பிச்சைக்காரனா உன் வீட்டுல வந்து சாப்பிட்டு போறதுக்கு நீ நீ அது சொல்ல உனக்கு உரிமை கிடையாது நான் தருவேன் பெருசா ஒண்ணு தரமாட்டேன் பிளாஸ்டிக்ல ஒரு டப்பி தருவேன் அதுக்கு என்ன என்னிட்ட வாங்கி கொள்ளதை அப்பதான் உன்னிடம் வந்து சாப்பிடுவதற்கு எனக்கு உரிமை வரும் ஒன்றும் தர வேண்டாம் என்றால் என்னை நீ பிச்சைக்காரனாக தானே நினைக்கிறாய் என்னை என்னிடம் ஒன்றும் வாங்க மாட்டாய் என்றால் பிறகு ஏன் என்னை கூப்பிடுகிறாய் நான் வரமாட்டேன் அப்படி சொல்ல வேண்டும் இப்ப அப்படி எல்லாம் காடடிக்கிற முறை யாரும் கண்டா இப்படி ஒருத்தர் வந்து எங்களுக்கு சொல்லிட்டு போயிருக்கிறான்னு சொல்லுங்க கடவுளோடையே நமக்கு உறவு என்ன தெரியுமா கடவுளோடைய உறவு அடியார்கள் சொன்னார்கள் இறைவனுடைய நமக்கு என்ன கொண்டும் கொடுத்தும் குடிகுடி ஈசற்கு ஆட்சியுமே மீண்டு மனத்தவர் போமின்கள் மெய்யடியார்கள் விரைந்து வம்மின் அடியார்களை கூப்பிட்டு சொல்லுற டே ஆண்டவனோட எப்படி உறவு வைக்கணும் தெரியுமா கொண்டும் கொடுத்தும் குடிகுடி ஈசற்கு ஆட்சியுமே அவர்கிட்ட வரங்காக்கிறது மட்டும் உனக்கு வேலை இல்லை அவருக்கு குடு அவருக்கு தேவையா அவரிடம் எல்லாம் இருக்குது இந்த பேச்செல்லாம் நீ பேசாத நீ குடு உன்னுடைய கௌரவத்துக்கு குடு ஆக குறைஞ்சது ஒரு அழகின வாழைப்படமாவது வச்சு அஞ்சு மாடி வீடு கேள் அப்பதான் இறைவனோட உனக்கு உரிமை இருக்கிறது என்று அர்த்தம் நீ ஏதாவது கொடுக்க வேணாம் அதனால நம்ம பண்பாடு அதுதானே பெருங்க கொண்டும் கொடுத்தும் குடிகுடி ஈசற்கு ஆட்சியுமே 
அப்ப உறவு என்பது நம்மிடம் வாங்குவதற்கு மட்டும் பிறந்தது என்று நினைக்காதீர்கள் தருவதற்கும் இருக்கிறது நீங்கள் அன்பு செய்து அவர்களுக்கு துன்பத்திலே கை கொடுத்தால் அப்போ ஆயிரம் கை என்னை நோக்கி நீளும் அதை விட ஒரு பெருமதி உண்டா என் உழைப்பு நான் வாழுகிறேன் என் மனைவி மக்களை வாழ வைக்கிறேன் நீ எத்தனை நாளைக்கு வாழ்வாய் என் கையிருக்கு மட்டும் உழைப்பேன் சரி கை இல்லாமல் போனால் சும்மா சும்மா அப்படி வீதியில சரியான பக்கத்துல போனாலே அவன் தப்பா வந்து ஆக்சிடன்ட் அடிச்சுட்டு போயிடுறான் சார் கையும் இல்லை காலம் இல்லை அடுத்த நாள் என்ன செய்வேன் இத்தனை உறவு இருந்தா எல்லாரும் ஓடி வருவான் நாங்க எல்லாம் இருக்கிறோம் நீங்க ஏன் கவலைப்படுறீங்க உங்க பையனை நான் படிப்பிக்கிறேன் பொண்ணுக்கு நான் கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறேன் இதை விட ஒரு சமூக வாழ்க்கை உண்டா அதனாலேதான் திருவள்ளுவர் சொல்லுகிறார் விருந்து கொடுப்பதும் இன்சொலும் ஆற்றின் அடுக்கிய சுற்றத்தால் சொல்லப்படும் அந்த சமூக உறவினுடைய அடையாளம்தான் விருந்து அந்த விருந்தை ரெண்டு வகையாக சொல்லுவார்கள் பண்டு அறிவுண்மையின் வந்த விருந்து அறிவின்மையின் வந்த விருந்து என்று ரெண்டு விருந்து எப்படி என்பதற்கு வரி விளக்கணும் எல்லாம் பின்னே சொல்ல போறார் விருந்தினன் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஒருத்தர் இப்ப இந்த ஊருக்கு வர்றார் என்று வைங்க தமிழ்நாட்டுக்கு இப்ப நான் வர்றேன் செந்தில் வீட்டுல அறிவிச்சுட்டு வருவேன் நான் வர்றேன் எனக்கு எனக்கும் சாப்பாடு போடுங்க அறிவிச்சுட்டு வந்துடுவேன் இது அறிவுண்மையின் வந்த அறிவு ஒரு தொடர்பும் இல்லை ஒருத்தன் வந்துட்டான் வந்த இந்த இடத்துல இருக்க அவனுக்கு ஒண்ணும் தெரியல சார் பசிக்குது சார் எனக்கு சாப்பாடு போட முடியுமா என்று கேட்கலாம் கேட்டா போட வேண்டும் அதுக்கு வீடுகளில் சாப்பாடு ரெடியா இருக்க வேண்டும் நாங்க இப்ப எல்லாம் அளவுகோல் வச்சு அப்பா ஒரு டம்ளர் அரிசி சாப்பிடுவார் மகன் ஒன்றரை சென்று எல்லாம் அளந்து அப்படியே சாதத்தை சரியா தட்டுல பகிர்ந்து உடனே கழுவி கவிட்டு வச்சிருந்தது ஒரு பிடி சாதம் மிஞ்சினா என்ன ஒரு நாய்க்கு கொடுக்கலாம் நாலு பூனைக்கு கொடுக்கலாம் பத்து கோழிக்கு கொடுக்கலாம் நூறு எறும்புக்கு கொடுக்கலாம் ஒரு சவுரு இருந்தா யாராவது வந்தா சாப்பிடுங்க என்று சொல்றதை விட ஒரு கடமைப்பாடு உண்டா நான் எப்பவும் சொல்றேன் பாருங்க ஒரு மனிதனுடைய பெருங்கடமை நீ பணம் கொடுக்கறது எல்லாம் கூட கடமைப்பாடு இல்லை வீட்டுக்கு வந்து ஒரு பிடி சாப்பாடு கொடுங்க அவன் ஆயுள் காலத்துக்கு நன்றி கடன்பட்டவன் இதை தமிழர்கள் பண்பாடாக கொண்டார்கள் வீட்டுல சாப்பாடு போடுவது என்பது ஒரு பண்பாடு நான் முந்தையும் சொன்னேன் எனக்கு என் ஞாபகமருதி காரணமா திருப்பி சொல்லுவேன் நீங்க கேட்டுக்க எனக்கு தெரியும் நாங்க என்னுடைய என்னுடைய தாயாருடைய இடம் ஒரு பெரிய கிராமம் ரொம்ப கிராமம் ரொம்ப வறுமைப்பட்டவர்கள் வாழ்ந்த கிராமம் எங்க வீட்டுல அதுக்குள்ள எங்க வீடு கொஞ்சம் கொஞ்சம் வசதியான வீடு எங்க வீட்டுல காலையிலே எங்க உறவினர்கள்ல ஒரு பெண்மணி காலையிலே இந்த என்ன நாங்க செரட்டை என்பது நீங்க கொட்டாங்கச்சின்னுவீங்களா கொட்டாங்கச்சி எடுத்துட்டு வருவார் வந்து எங்க அம்மாவை பெயர் சொல்லி கூப்பிட்டு உறவு தான் வந்து என்ன கடன் வாங்க வருவார் சொல்லுங்க பாக்கலாம் நீங்க காப்பி பொடி சக்கரை இதெல்லாம் நினைப்பீங்க இல்ல நெருப்பு கடன் வாங்க வருவார் அடுப்பு மூட்டிட்டீங்களா ரெண்டு தனல் கொடுங்க என்று நெருப்பு வாங்குவார் அப்படி ஒரு வறுமைப்பட்ட கிராமம் ஆனா நான் பார்த்து ரசிச்சிருக்கேன் பாருங்க அந்த கிராமத்திலே எவர் வீட்டுக்கு நீங்க போனாலும் உடனே முதல் பதில் சாப்பிடுங்க தண்ணி குடிங்க இதுதான் பதில் இது ஒரு வீட்டினுடைய தமிழர்களுடைய ஒரு அடிப்படை பண்பு வந்தவனுக்கு உடனே சாப்பாடு உடனே தண்ணீர் அது அந்த காலத்துல எல்லாம் இப்ப மாதிரி தமிழர்கள் கிடையாது உங்களுக்கு இந்த ஊர்ல இருந்தோ தெரியும் எங்க ஊர்ல மூக்கு பேணின்னு ஒரு நாங்க தமிழரை பேணின்னு சொல்வோம் பேணப்படுவதால் பேணி மூக்கு பேணின்னு ஒரு பேணி இருந்தது அது கிட்டத்தட்ட ஒரு முக்கால் லிட்டர் டீ அதுக்குள்ள ஊத்தலாம் ஒண்ணு பெரிய ஸ்பெஷல் டீ இல்ல ஆனா அது நிறைய வந்தவனுக்கு டீ குடி அல்லது காப்பி குடி இந்த வயசு போனதுகள் இதுக்காகவே வீட்டில் இருப்பார்கள் வந்தவனுக்கு உடனே கொடுப்பார்கள் மற்றவர்கள் வீட்டு உரிமைக்காரர்கள் திட்டம் இந்த கிழவிக்கு வேலை இல்லை இப்படி வர்றவனுக்கு எல்லாம் கொடுக்குது என்று ஒரு நாளும் சொல்ல மாட்டேன் நாங்க பிச்சைக்காரர் நாங்க நினைக்கிறோம் இப்ப எல்லாம் பெரிய வீடு கட்டி கார் வாங்கி பணக்காரராகிட்டோம் நாங்க பிச்சைக்காரராகி கொண்டிருக்கிறோம் இதெல்லாம் இல்லாத காலத்திலே நம் நம் மூதாதையர்கள் நம் மூதாதை என்று நான் இன்னும் நூறு வருஷம் சொல்ல இல்லை இப்ப ஒரு இருபத்தஞ்சு ரொம்ப மனச்சளிப்போடு இருந்தார்கள் தண்ணி குடி குடிச்சு முடிஞ்சோன்னு சாப்பிடு நான் அந்த கிராமத்துல இருந்து பிறகு கொஞ்சம் முன்னுக்கு ஒரு டவுனுக்கு வந்தோம் எங்க எங்க குடும்பம் அதுக்கு பிறகு வந்து பார்த்தா அங்க என்ன சொல்றேன் யாரும் வந்தா காப்பி குடிக்கிறீங்களா அவனையே கேட்கறது காப்பி குடிக்கிறீங்க எந்த வெக்கம் கட்டவன் குடிக்கிறேன்னு சொல்லுவான் இது இந்த கேள்வியே என்ன கேள்விக்கு பின்னால் அர்த்தம் என்றா இல்லை என்று சொல்லு 
காபி குடிக்கிறீங்களா இது அப்படி கேட்டார்கள் அதுக்கு பிறகு என்ன நாகரீகம் வந்த பகுதிகளில் நான் வந்த பிறகு பார்த்தேன் குடிச்சுட்டு வந்திருப்பீங்க போல இருக்கு ஏன்னா வாய்ப்பு இல்லாம ஆம் இல்லை என்று சொல்றது இல்லை தயவுல ஆமான்னு சொல்லி குடிக்கிறீங்களான்னு ஆமா சொல்லிட்டா காபி ஊத்த வேண்டி வரும் இவனாவே ஒரு பதில குடிச்சிட்டீங்க போல இருக்கு சாப்பிட்டீங்க போல இருக்கு இது லண்டனுக்கு போனேன் லண்டனுக்கு நான் லண்டனுக்கு போனதை வேற எங்கதான் சொல்றது லண்டனுக்கு போனா அறிவிச்சுட்டு தான் வர வேணும் ஒரு வீட்டுக்கு விசிட் பண்றதா இருந்தா அவங்க அனுமதி பெற்று தான் போக வேணும் அவன் வந்து தானா வந்துட்டான்னா அவன் அங்க உட்கார்ந்து இருக்க இவன் இங்க இருந்து தானா சாப்பிடுவான் ஒண்ணும் அதை பத்தி கவலையே இல்லை அது ஒரு ஜந்து வந்து இருக்குது அது உட்கார்ந்து இருக்கும் காப்பி குடிக்கிறியா டீ குடிக்கிறான் ஏன்னா இவன் தனக்கலவை தான் சமைச்சிருப்பான் அதை சா கொஞ்சம் பொறுங்க சாப்பிட்றேன்னு வர்றேன் நாகரிக வளர்ச்சி என்ற பேர்ல வறுமை எங்க ஊர்ல யாழ்ப்பாணத்திலே இப்படியும் கொஞ்சம் சொன்னதாங்க வகுப்பு இன்ட்ரெஸ்ட் ஆகும் அதுக்காக சொல்றேன் புத்தூர் என்று ஒரு ஊர் இருந்தது எங்க ஊர்ல இங்கேயும் இருக்குன்னு அந்த பேர்ல அங்க ஒரு பெரிய செல்வந்தர் இருந்தார் எங்க ஊர்ல ஒரு பெரிய புலவர் எங்க காலத்துக்கு கொஞ்சம் முன்ன வாழ்ந்த ஒரு புலவர் அவர் ஒரு முறை இவரை சந்திக்க மத்தியான நேரம் போயிட்டார் ஆறு அந்த ஊர் செட்டி புத்தூர் செட்டியாரை சந்திக்கிறதுக்கு போயிட்டார் போனா அவர் இவர் வந்ததையே கவனியாம அவர் நல்ல அப்பதான் நெய் விட்டு சாப்பிட்டு கொண்டிருக்கிறார் சாப்பிடுங்கன்னு ஒரு வார்த்தை கூட சொல்ல இல்லை இந்த புலவருக்கு எரிச்சல் தாங்க இல்லை இவர் என்ன பண்ணினார் ஒரு கவிதை எழுதி வச்சுட்டு போயிட்டார் கவிதை எழுதி வச்சுட்டு போயிட்டார் அது ஒரு விளையாட்டு கவிதை தான் கவிதை என்ன எழுதினார்டா எத்தூர்க்கு போனாலும் என்ன தொழில் செய்தாலும் புத்தூருக்கு போக புறப்படாதே வெண்பா மிச்சம் இருக்குல்ல புத்தூரான் இந்த கோட்டை சொல்ல தான் புத்தூரான் எத்தூருக்கு போனாலும் என்ன தொழில் செய்தாலும் புத்தூருக்கு போக புறப்படாதே புத்தூரான் பார்த்திருக்க தின்பான் பசித்தோர் முகம்பாரான் என்ன சொல்லி முடிச்சார் தெரியுமோ கோத்திரத்துக்கு உள்ள குணம் என்று முடிச்சுட்டார் இவன் சந்ததியே இப்படி தாண்டாண்டுட்டார் புத்தூரான் பார்த்திருக்க தின்பான் பசித்தோர் முகம்பாரான் கோத்திரத்துக்கு உள்ள குணம் என்று ஒரு வெண்பா எழுதி வச்சுட்டு போயிட்டார் நான் இதேன் சொல்லுகிறேன் என்றால் இந்த தமிழர்களுக்கு விருந்து என்பது ஒரு பெரும் பண்பு என்றதுனாலே இல்வாழ்வான் என்று ஒருவன் இருந்தால் விருந்தினர்களை பேண வேண்டும் இது அடுத்த கடனாக சொல்லுகிறார் அதிகாரம் பின்னாலே வரப்போகிறபடியால் விருந்தினுடைய சிறப்பு பற்றி எல்லாம் பின்னாலே சொல்லுவேன் அப்ப இதுவரை சொன்னது என்ன என்றால் ஒரு பகுதி முன்னோட்டம் விருந்து பற்றிய ஒரு முன்னோட்டம் சொல்லியிருக்கேன் அப்போ தென்புலத்தார் தெய்வம் விருந்து மூன்று என்ன ரெண்டு சொல்ல போறார் திருவள்ளுவர் நான் சொன்னேன் நீ பதினோரு கடமை என்று அப்ப தென் நீ கல்யாணம் பண்ண வேணுமா தென்புலத்தாருக்குரிய கடமை செய்ய வேண்டும் தெய்வத்துக்குரிய கடமை செய்ய வேண்டும் விருந்தினர்கள் வந்தால் அவர்களுக்குரிய கடமை செய்ய வேண்டும் தென்புலத்தார் தெய்வம் விருந்து ஒக்கள் அடுத்தது இப்ப பிரயோகத்தில் இல்லாத சொல் ஒக்கள் என்றால் உறவினர்கள் என்று அர்த்தம் நீ ஒரு நல்ல இல்வாழ்வானாக இருந்தால் உன்னுடைய உறவினர்களுடைய துன்பத்திலே நீ பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும் இல்லாவிட்டால் நீ இல்வாழ்வான் அல்ல ஏனென்றால் முட்டாள்களை பற்றி சொல்லுகிற ஒரு அதிகாரம் இருக்கிறது அந்த அதிகாரத்திலே திருவள்ளுவர் சொல்வார் ஏதிலார் ஆர தமர் பசிப்பர் பேதை பெருஞ்செல்வம் உற்ற கடை முட்டாளிடம் பணம் வந்தால் என்ன நடக்கும் என்று கேள்வியை ஒன்றை கேட்டுவிட்டு சொல்லுகிறார் திருவள்ளுவர் தொடர்பில்லாதவன் எல்லாம் அந்த பணத்தாலே வாழ்ந்து கொண்டிருப்பான் உறவினன் பட்டினி கிடப்பான் என்றார் அதுக்கு பரிமேலகர் ரொம்ப நல்ல உரை எழுதுகிறார் ஆர என்ற சொல்லினால் அவர்கள் அனைத்தும் பெறுவர் என்பதும் பசிப்பர் என்று சொல்லினார் இவர்கள் அடிப்படையும் பெறார் என்பதும் பெறப்பட்டது என்று எழுதுவார் ஏதிலார் ஆர தொடர்பில்லாதவர்கள் ஆறுவார்கள் இவன் செல்வத்தினாலே தமர் பசிப்பர் தனக்கு உரியவர்கள் பசித்து கிடப்பார்கள் என்று எழுதுகிறார் உறவினர்களை பேண வேண்டியது நம்முடைய ஒரு இல்வாழ்வானுடைய கடமை அது இல்லாம் இப்ப நான் சொன்ன இந்த விஷயங்களில் பெரும்பான்மை பெண்கள் கையிலே தான் இருக்கிறது பெண்கள் கையில் இது பெண்கள் உடன்படாவிட்டால் இதெல்லாம் ஒன்றும் பண்ண முடியாது ஆகவே உறவினர்களை எல்லாம் பேண வேண்டியது பெண்கள் பொறுப்பு பழைய காலத்திலே வீட்டிலே வீட்டு அமைப்பே எப்படி இருக்கும் என்று கேட்டால் முன்னுக்கு ஒரு முற்றம் பின்னுக்கு ஒரு முற்றம் இப்பதான் எல்லாம் ரூம் ரூமா அடைச்சிட்டோம் வெளியிலே வாழ்கிறதுல தமிழர்களுக்கு ஒரு விருப்பம் உங்களுக்கு பழைய வீடுகள் தெரியுமா விராந்தை என்று சொல்வார்கள் இப்படி முன்னுக்கு ஒரு பெரிய இடம் மேல கூறதான் இருக்கும் அப்படி பின்னுக்கு ஒரு பக்கம் இருக்கும் நடுவில் தான் அறைகள் 
வீட்டுக்கு யாராவது போய்விட்டா அந்த வீட்டு பெண்கள் வந்து இந்த வீட்டு பெண்களை உள்ள அழைச்சோண்டு போயிடும் ஆண்கள் இப்ப வெளியில உட்கார்ந்துருப்பார்கள் அவர் ஒரு 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 சந்த அது அப்ப விராந்த என்றா கட்டில் இல்லை மெத்த இல்லை ஏசி இல்லை எத்தனை பேரும் படுக்கலாம் எத்தனை பேரும் படுக்கலாம் எங்க அம்மா குடும்பத்துல எங்க எங்க என் தாயாருக்கு ஒன்பது சகோதரங்கள் என்னுடைய தாயாருடைய தாயாருக்கு ஒன்பது சகோதரங்கள் இத்தனை பேரும் ஒரு வீட்டுல தான் இருந்தார்கள் ரெண்டே ரெண்டு ரூம் ஒரு ரூம் நெல் வைக்கிற ரூம் ஒரு ரூம் சாமியரை இந்த ஒரு ரூம் சாமியரை அதுல தான் நெல் வைப்பார்கள் இன்னொரு ரூம்ல பெண்கள் தங்குவது ஆண்கள் எல்லாம் வெளியிலே எனக்கு பெரிய ஆச்சரியம் இந்த விராந்தையிலே தங்கி எப்படி ஒன்பது பிள்ளைகளை பெற்றெடுத்தார் அதெல்லாம் ஒரு வாழ்க்கை சுகங்கள் பாருங்க இதை பற்றி எல்லாம் நிறைய சொல்லலாம் திருக்குறள் முடியாது அதனால நான் விட்டுடுறேன் அப்போ உறவை பேணுவது பெண்களுடைய கடமை அவர்களுடைய துன்பம் பெண்கள் தான் பேசுவார்கள் ஐயோ இப்படி ஆயிட்டு அப்படி ஆயிட்டு என்றால் பெண்கள் பேந்து கணவன் மறுக்கு இந்த அம்மா இப்படி ரொம்ப கஷ்டப்படுது என்றால் அவர் பிற சம்மதம் கொடுத்தோன்னு இந்த பெண் உதவி செய்வார் இதுதான் இல்லற பண்பு அப்போ தென்புலத்தார் தெய்வம் விருந்து ஒக்கள் உறவினரை காத்துக்கொள் உறவு என்பது ரொம்ப முக்கியம் உறவினரை காத்துக்கொள்ள வேண்டும் இவ்வளவும் முடிஞ்சது அப்ப எத்தனை முன்னுக்கு மூன்று சொன்னார் இயல்புடைய மூவர் பிறகு துறந்தார் துவாதார் இறந்தார் ஆறு அதுக்கு பிறகு தென்புலத்தார் தெய்வம் விருந்து ஒக்கள் நாலு பத்து கடமை செய்தாச்சு பதினோராவது கடமை யாருக்கு செய்ய வேணும் இவன் கேட்டான் திருவள்ளுவர் சொன்னார் பதினோராவது கடமை உனக்கு செய்யன்றார் இவ்வளவு கடமையும் செய்து நான் நடுவோட்டுக்கு வந்துட்டேன் என்று என்ன பழி சொல்லாதே திருவள்ளுவர் என்ன சில பேர் அப்படி செய்வான் திருவள்ளுவர் சொன்னார் பத்து கடமை என்று நான் செய்து சார் நான் சந்திக்கு வந்துட்டு சார் என்னுவான் அப்படி பண்ணாதே உன்னையும் காத்துக்கொள் எவ்வளவு யதார்த்தவாதியாக இருந்தால் திருவள்ளுவர் இதை சொல்லியிருப்பார் தென்புலத்தார் தெய்வம் விருந்து ஒக்கள் தான் என்னும் ஐம்புலத்தார் ஓம்பல் தலை உன்னையும் பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டியது உன்னுடைய கடமை அப்போ மொத்தம் பதினோரு வேலை செய்யக்கூடியவன் தான் இல்லறத்துக்குள்ளே நுழையலாம் திருவள்ளுவர் சொன்னார் இனி கட்டு தாலியே இனி தாலியை கட்டலாம் இந்த பதினொன்றுக்கு நீ சம்மதமா தாலி கட்டு அதுக்கு பிறகு கொஞ்சம் வேலை இருக்கு அது இனி சொல்லுறேன் கட்டின பிறகு சொல்லுகிறேன் இப்போ இந்த குரலை அவர் படிச்சு பரிமளவு உரை சொல்லுவார் குரல் நாற்பத்தி மூன்று தென்புலத்தார் தெய்வம் விருந்து ஒக்கல் தான் என்றாங்கு ஐம்புலத்தாறு ஓம்பல் தலை தென்புலத்தார் தெய்வம் விருந்து ஒக்கல் தான் என்று பிதிரர் தேவர் விருந்தினர் சுற்றத்தார் தான் என்று சொல்லப்பட்ட ஐம்புலத்து ஆறு ஓம்பல் தலை ஐந்து இடத்தும் செய்யும் அறநெறியை வலுவாமல் செய்தல் இவ் இல்வாழ்வானுக்கு சிறப்புடைய அறமாம் இந்த ஐந்து இடத்திலும் செய்ய வேண்டிய கடமைகளை ஓயாமல் செய்ய வேண்டும் பிதிரராவார் இப்ப இனி பரிமலகர் உரை குறிப்பு சொல்ல போறார் முதல் நான் உங்களுக்கு முன்னமே சொல்லி இருக்கிறேன் முதல் அந்த குரலிலே வருகிற சொல்லுக்கு பொருள் எழுதுவார் பிறகு அதிலே நாம் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டிய இடங்களை தன்னுடைய உரை குறிப்பாக பரிமாறு சொல்வார் முதல் இதற்கு உரை என்று பெயர் பிறகு உரை குறிப்பு என்று பெயர் இப்ப தம்பி முதல் வாசிச்சது உரை வாசிச்சிட்டார் இப்ப உரை குறிப்பு வாசிக்க போகிறார் பிதிரராவார் படைப்பாருங்க ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயம் படிக்க உண்மையா நீங்க படிக்கிறேன் முன்னமே சொல்லிட்டு உங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை நீங்களா எடுத்து படிச்சால் தென்புலத்தார் தெய்வம் விருந்து ஒக்கள் தான் என்று ஐந்து வழியும் செய்கிறார்கள் என்ற உடனே கேள்வி வரும் யார் அந்த தென்புலத்தார் என்று கேள்வி வரும் அல்லவா பாருங்கள் அந்த கேள்விக்கான விடை உரை குறிப்பிலே முதலாவதா எழுதுறார் தென்புலத்தார் படைப்பு காலத்து அயனால் படைக்கப்பட்டதொரு கடவுள் சாதி அயன் என்பது பிரம்மனுக்கு ஒரு பெயர் சினிமா வந்தது போல இருக்கு அயன் என்றால் பிரம்மனுக்கு ஒரு பெயர் படைப்பு காலத்திலே நான் நேற்றே சொன்னேன் ஒரு ஒரு தொகுதியினரை பிரம்மன் படைத்து தன்னை பூசிக்கும்படியாக அனுப்புகிறான் அவர்கள் அதை மறுத்து தங்களை தாங்களே பூசிக்கிறார்கள் பிரம்மனாலே சாபம் பெறுகிறார்கள் பின் பிரம்மபுத்திரர்களாலே சாப நீக்கம் பெற்று பிதுர் பிதுர் தெய்வங்களாக அவர்கள் தென் திசையிலே நியமிக்கப்படுகிறார்கள் அவர்தான் அதைத்தான் பரிமலர் எழுதுகிறார் அயனால் படைப்பு காலத்து படைப்பு காலத்து அயனால் படைக்கப்பட்டதொரு கடவுள் சாதி அதற்கு இடம் தென் திசை ஆதலின் தென்புலத்தார் என்றார் அப்ப இது சொன்ன உடனே அடுத்தவங்க கேட்பான் ஏன் சார் 
அவர்களை பிதுர் என்று சொன்னால் தென்புலத்தார் என்று ஏன் பிதுர் என்றே சொல்லியிருக்கலாம் ஏன் தென்புலத்தார் என்று சொன்னால் தென் திசையில இருக்கிறவர்கள் என்றபடியால் தென்புலத்தார் அதற் அதற்கு இடம் தென் திசை ஆதலின் தென்புலத்தார் என்றார் தெய்வம் என்றது சாதி ஒருமை விருந்து கொஞ்சம் பாருங்க தெய்வம் என்பது பரிமள உரை குறிப்பு இப்ப நான் இனி உங்கள்கிட்ட தான் கேட்க போகிறேன் ஏன்றா சாதி ஒருமை பற்றி முன்னமே படிச்சுட்டோம் இலக்கணம் படிக்கிற பொழுது வேற திருக்குறள்களிலே சாதி ஒருமை என்றால் என்ன என்று சொல்லி இருக்கிறார் அதனால ரொம்ப சுருக்கமா சொல்லிவிட்டு போகிறார் தெய்வம் என்பது சாதி ஒருமை அது ஒரு 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 வசனம் ரொம்ப சின்ன வசனம் சாதி ஒருமை என்றால் என்ன என்று திரும்ப ஒரு தரம் சொல்லுகிறேன் ஏனென்றால் கொஞ்ச நாளைக்கு அது பதிய வேணும் இருக்கு சாதி ஒருமை என்றால் பலதுக்கு பொருந்துகிற ஒரு விஷயத்தை ஒன்றில் வைத்து சொல்வது மாடு புல்லு தின்னும் என்று சொல்லுகிறேன் ஒரு மாடு மட்டும் புல்லு தின்னுமா நான் என்ன சொல்லியிருக்க வேண்டும் மாடுகள் புல்லை தின்னும் என்று சொல்லியிருக்க வேண்டும் மாடு தின்னும் என்றால் அது என்ன ஒரு மாட்டை வைத்து சொல்லுகிறாய் என்றால் அது அந்த இனம் முழுவதுக்கும் பொருந்தும் ஆனால் ஒன்றிலே வைத்து சொன்னால் சாதி ஒருமை என்று அதற்கு பெயர் மாங்காய் இனிக்கும் என்றால் ஒரு காய் இனிக்குமா எல்லா மாங்காயும் இனிக்கும் அப்ப ஒருமையிலே சொல்லுகிறார் என்றால் அது ஒட்டுமொத்த சாதியையும் அதுக்குள்ளே அடக்கி சொல்லுகிறபடியால் அதற்கு சாதி ஒருமை என்று பெயர் இது நல்லா பதிவு செய்ய திருக்குறளில் இதுக்கு பல இடங்கள்ல வரப்போகிறது ஏன் தெய்வங்கள் என்று அல்லவா சொல்லி இருக்க வேண்டும் கடவுள் பலவாக அல்லவா இருக்கிறது நம்முடைய அமைப்பிலையும் சரி எங்கும் சரி தெய்வங்கள் பலவாக இருக்கின்றன அப்ப தென்புலத்தார் என்று பன்மையிலே தெய்வங்கள் என்று சொல்லி இருக்க வேண்டும் தெய்வம் என்று ஒருமையிலே சொல்லிவிட்டார் அந்த ஒருமை ஒரு கடவுளை குறிப்பதாய் நினைக்காதே எல்லா கடவுளையும் குறிக்கிறதுனாலே அதை சாதி ஒருமை இலக்கணத்துக்குள்ளே கொண்டு வா என்ற பற்றுகிறவர்கள் பற்றுக விடுகிறவர்கள் விடுக இலக்கணங்கள் எல்லாம் இப்ப இது கூட திருக்குறள் கூடாக மொழியும் படிக்கிறோம் அவ்வளவுதான் எங்களுக்கு அதெல்லாம் வேணாம் சார் திருக்குறள் மட்டும் போதும் என்றால் விட்டா ஒண்ணும் தப்பில்லை விட்டா ஒண்ணும் தப்பில்லை ஆனால் ஒரு புது விஷயத்தை தெரிந்து கொண்டால் இன்னொரு இடத்திலே இன்னொரு பாடல் படிக்கிற பொழுது நீங்கள் ஒரு சபையிலே இப்போ இவர் சொன்னது சாதி ஒருமை என்றால் உங்க லெவல் இங்க இருந்து இங்க போயிடும் அது வேணாம் என்றால் இங்கேயே இருக்க போறேன் என்றால் அதை விட்டுடலாம் படிங்க தெய்வம் என்றது சாதி ஒருமை விருந்து என்பது புதுமை விருந்து என்ற சொல்லுக்கு புதுமை என்று அர்த்தம் விருந்து என்ற சொல்லுக்கு புதுமை என்று ஒரு அர்த்தம் இருக்கிறது அகுது ஈண்டு ஆகுபெயராய் புதியராய் வந்தார் மேல் நின்றது விருந்து என்று இங்கு சொன்னார்களே அது புதுமை என்றுதான் விருந்து என்று சொல்லுக்கு அர்த்தம் அப்ப இங்க விருந்து என்பது புதுமையை சொல்றதா இல்லை புதிதாக நம் வீட்டுக்கு வந்தவர்களை குறிப்பதால் அது ஆகுபெயராக இருக்கிறது ஒன்றின் பெயர் என்னொன்றுக்கு ஆகுவது ஆகுபெயர் ஒரு சின்ன இலக்கணம் அவ்வளவுதான் அவர் இரு வகையர் எவர் இரு வகையர் விருந்தினர் புதிதாய் வருகிற விருந்தினர்கள் ரெண்டு வகையாக வருவார்கள் அவர் இரு வகையர் பண்டு அறிவுண்மையின் குறித்து வந்தாரும் பண்டு என்றால் பழைய அறிவு பழைய தொடர்பினாலே அறிவிச்சுட்டு வருவார்கள் அதுதான் குறித்து வருவது பண்டு அறிவுண்மையின் குறித்து வந்தாரும் அஹுது இன்மையின் குறியாது வந்தாரும் என பழக்கமே இல்லை சும்மா வந்துட்டான் அப்ப அவன் அறிவிச்சுட்டு வர முடியாது இந்த ரெண்டு வகையாக விருந்து இருக்கும் என்கிறார் ஒரு துறவி வருகிறான் அவன் உங்களுக்கு தந்தி கொடுத்துட்டு டெலிஃபோன் கால்ல சொல்லிட்டு வர வேணும் ஒரு அவசியம் இல்லை சும்மா வருவான் அம்மா பசிக்கிற நேரம் என்று கேட்டா சாப்பாடு கொடுக்க வேண்டியது கடமை அதுதான் பண்டு அறிவின் அறிவுண்மையின் குறித்து வந்தாரும் அகுது இன்மையின் குறியாது வந்தாரும் என விருந்தினர் இருவகைப்படுவர் ஒக்கல் சுற்றத்தார் ஒக்கல் என்ற சொல்லுக்கு சுற்றம் இந்த சொல்லுகள் எல்லாம் இப்பொழுது நம் பிரயோகத்தில் இல்லை திருக்குறள் படிக்கிற பொழுது நீங்கள் ஒரு சொற்களஞ்சியத்தை தேடிக்கொள்கிறீர்கள் ஒக்கல் என்ற சொல்லுக்கு என்ன அர்த்தம் உறவினர்கள் என்று அர்த்தம் எல்லா அறங்களும் தான் உளனாய் நின்று செய்ய வேண்டுதலின் தன்னை ஓம்பலும் அறனாயிற்று இப்ப என்ன ஒரு கேள்வி கேட்டான் ஒருத்தன் திருவள்ளுவட்டு தென்புலத்தார் தெய்வம் விருந்து ஒக்கல் தான் என்று சொல்கிறீர்களே இந்த முதல் நாளும் சரி தன்னைத்தான் ஓம்புவது அறமாகுமா ஒருத்தன் சொன்னான் இன்றைக்கு ஒரு பெரிய அறம் செய்துட்டேன் சார் என்றான் என்ன அறம் என்று கேட்டோம்னா மனைவிக்கு பத்து பவுண்ட்லே சங்கிலி செய்து போட்டேன் உன் வீட்டுக்கு நீ செய்வது அறமாகாது 
உனக்கு நீ செய்வது அறமானா என்று ஒரு கார் வாங்கிட்டேன் பெரிய அறமா என்று கேட்டால் அறம் இல்லை அப்ப எப்படி அதை அறவரிசையிலே சேர்த்தார் திருவள்ளுவர் என்றால் நீ நன்றாக இருந்தால்தான் மன்றவர்களை எல்லாம் பேணலாம் அதனாலே உன்னை பேணுவதும் அறமாகிற்று உன்னை சுயநலமாக உன்னை பேணவில்லை மற்றவர்களை பேணுவதற்காக உன்னை பேணிக்கொள் என்கிறார் வாசிங்க அந்த இடத்து திருப்பி வாசிங்க எல்லா அறங்களும் தான் உளனாய் நின்று செய்ய வேண்டுதலின் தன்னை ஓம்பலும் அறனாயிற்று தான் அடிப்ப தன்னை அடிப்படையாக வைத்துத்தான் மற்ற அறங்கள் செய்ய வேண்டி இருக்கிறபடியால் தன்னை பாதுகாத்துக் கொள்வதும் அறத்துக்குள்ளே ஒரு வரிசையாக சேர்க்கப்பட்டது என்ற என்பது விகாரமாயிற்று ஆந்து கொஞ்சம் விளங்காம ஒரு சொல்லும் அங்கல தாண்டப்படாது அந்த ஏற்கனவே ரொம்ப சுருக்கம் பண்ணி வச்சிருக்குது என்ன சொல்லுங்க என்ற என்பது விகாரங்க தென்புலத்தார் தெய்வம் விருந்து ஒக்கள் தான் என்ற ஐந்தின் என்று கிடக்குது என்ற ஐந்தின் என்று இருக்க வேண்டும் என்ற ஐந்தின் என்று வந்துட்டு தெரியலவா சொல்லை சுருக்கி விட்டார் என்ற என்பது என்று என்று வந்து விட்டது என்ற ஐந்தின் என்று வந்து விட்டது அதை குருக்கள் விகாரம் நீளமாக இருப்பதை சுருக்கி சொல்வதற்கு புலவனுக்கு அனுமதி உண்டு அதைத்தான் குருக்கள் விகாரம் அதனால என்ற என்பது ஆங்கு அசை இதையும் இப்ப உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும் இதுல ஒவ்வொரு சொல்லா எடுத்து பார்க்கிறார் பரிமர்கள் தென்புலத்தார் தெய்வம் விருந்து ஒக்கள் தான் என்ற என்றவர்கள் லக்கணம் சொல்லிவிட்டார் என்ற தென்புலத்தார் தெய்வம் விருந்தொக்கள் தான் என்ற ஐம்புலத்தார் ஓம்பல் தலை என்ற ஆங்கு ஐம்புலத்தார் ஓம்பல் இந்த ஆங்கு என்ற சொல்லுக்கு என்ன அர்த்தம் என்று கேட்டால் அதுக்கு அர்த்தம் இல்லை எப்பவும் நான் சொல்கிறேன் பாட்டோசையிலே புலவர்கள் ஒரு ஓசைக்குத்தான் பாடுவார்கள் பழைய காலத்திலே அதுதான் முறை பாட்டோசையிலே பாடுகிற பொழுது அந்த ஓசை முடிவதற்கு முன்பு பொருள் முடிந்துவிடும் ஓசை முடிவதற்கு முதல் பொருள் முடிந்துவிடும் அப்ப அந்த ஓசை நின்றா பாட்டு ஓசை இடைஞ்சல் பண்ணும் அந்த பொருள் அந்த அந்த ஒரு துண்டு நிற்கும் வேஸ்டா நிற்கும் அப்போ அதை நிரப்புவதற்காக ஒரு சொல்லை போடுவதற்கு பேர் அசை சொல் என்று பெயர் இந்த நான் முந்தையும் சொல்லியிருப்பேன் நினைக்கிறேன் இந்த ஆசாரிமார் நிலை பொறுத்துவார்கள் பொறுத்துகிற பொருள் ஒரு சின்ன வெளி வந்துவிடும் ரெண்டு இது செய்து பார்த்துருக்கிறீங்களா நிலை செய்து பொறுத்துகிற பொழுது அது ரெண்டு மரத்தை பொறுத்துகிற பொழுது ஒரு இடைவெளி வந்தா ஒரு சக்க மரத்தை வச்சு இப்படி அடிச்சு விடுவார் அந்த சக்கைக்கு தான் அசை சொல் என்று பெயர் பாட்டு ஓசை அப்படியே நிரம்பாம நிக்குது விஷயம் முடிஞ்சுது ஒரு சொல்ல சும்மா போடியா அது காதல கேட்க ஓசை நல்லா இருக்கட்டும் என்று போட்டதுக்கு அசை சொல் என்று பெயர் ஆங்கு என்பது இங்கு அசை சொல்லாக இருக்கிறது என்ற என்பது விகாரமாயிற்று ஆங்கு அசை ஐவகையும் அறம் செய்தற்கு இடனாகலின் ஐம்புலம் என்றார் அரசனுக்கு இறை பொருள் ஆறில் ஒன்றாயிற்று இவ்வைம்புலத்திற்கு இவ்வைம்புலத்திற்கும் ஐந்து கூறு வேண்டுதலாம் என்பது என்பது அறிக இது ஒரு விஷயத்தை குரலில் இல்லாத ஒரு விஷயத்தை பெருமேலர் சொல்லுகிறார் ஒரு சமுதாயமாக நீ வாழப்போகிறாய் என்றால் அந்த சமுதாயத்தை காக்க ஒரு தலைவன் வேண்டும் சமுதாயத்தை காக்க ஒரு தலைவன் வேண்டும் அந்த தலைவன் உங்களை காக்க வேண்டுமானால் உங்களிடமிருந்து அவன் வரிப்பணம் பெற்ற அவனுக்கு வேற எங்கேருந்து பணம் வரும் அப்போ அவன் மக்களிடம் இருந்து பெறப்படுகிற வரிப்பணத்தை வைத்துத்தான் ஒரு அரசன் மக்களை பாதுகாப்பான் அந்த வரி நேர்மையாக புறப்பட வேண்டும் என்பது வேறு விஷயம் அப்போ அந்த அரசன் வரிப்பணத்தை எவ்வளவு வாங்கலாம் என்று ஒரு கேள்வி இருக்கிறது மக்களை வருத்தாமல் வாங்க வேண்டும் அது ரொம்ப முக்கியம் வருத்தாமல் வாங்குவதென்றால் அதெல்லாம் அரசனுடைய தனி முடிவிலே இருக்கிறது ஒருத்தன் வந்து ஐயா எனக்கு ரொம்ப வறுமை ஐயா எனக்கு வரி கட்ட முடியல சரி போ அப்படி சொல்லப்படாது சொன்னா பத்து பேர் அடுத்ததா வந்து நிற்பான் வசதி உள்ளவனும் ஐயா எனக்கு வசதி இல்லையா என்பான் அவனுக்கெல்லாம் மற்றவனுக்கு தெரியாமல் விதி விலக்கு கொடுக்கணும் இதுக்கெல்லாம் நம்ம நூல்ல சொல்லி இருக்கிறார்கள் ஆகவே வரிப்பணம் கட்டாயம் வாங்க வேண்டும் அதை ஒருத்தர் தப்ப முடியாது எவ்வளவு வரி வாங்குவது என்றால் அது வரியை வருத்தாமல் வேண்ட வேண்டும் மக்களிடம் வருத்தாமல் வேண்ட வேண்டும் அப்படி சொன்னால் நான் முன்பு சொல்லி இருக்கிறேன் என்று நினைக்கிறேன் தானா கெடக்கூடியது அவை என்று ஒரு லிஸ்ட் அவை சொல்லுகிறான் ஒருத்தர் கெடுக்காமல் தானா கெடக்கூடியது எது எது அதுக்கு ஒரு வெண்பா அவையார் சொல்லிச்சு அதுல முதல் சொல்லுது நிட்டூரமாக நிதி தேடும் மன்னனும் 
மக்களை வருத்தி வரப்பணம் வரிப்பணம் வாங்குகிறானா ஒருத்தன் அவனை வேற யாரும் கெடுக்க தேவையில்லை அவன் தானா கெடுவான் அவையாரை போல நீதி சொல்றதுக்கு ஒருத்தர் கிடையாது பாருங்க நிட்டூரமாக நிதி தேடும் மன்னனும் இட்டாரை மெச்சாத இரவலனும் பிச்சை போட்டா பாராட்ட தெரியவனும் சாமி உங்க பரம்பரை நல்லா இருக்க வேணும்னு சொன்னாதான் அடுத்த முறை பிச்சை போடுவான் வாங்கிட்டு திரும்பாம போனா அடுத்த முறை வந்து நின்றா பிச்சை போட மாட்டான் ஆகவே நீ பிச்சை எடுக்கிறதுக்கும் பாராட்ட தெரிஞ்சாதான் பிச்சை வாங்குவேன் இட்டாரை மெச்சாத இரவலனும் அதுபோல சொல்லிச்சு முட்டவே கூசியே நிலைநில்லா குலக்கொடியும் ஒருத்தன் வந்து இடிச்சா உடனே கூச்சி ஒதுங்காம ஒரு குடும்ப பெண் இருந்தால் அந்த குடும்ப பெண் தானா கட்டு விடுவாய் அது இப்ப பஸ்ல போறத மன்னிச்சிருவோம் முட்டவே கூசியே நிலைநில்லா குலக்கொடியும் அடுத்தது சொல்லிச்சு அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் கூசிய வேசியும் தானே கெடும் குடும்ப பெண் கூச்ச பொடாட்டி கட்டுடுவாள் பரத்தை கூச்ச பட்டால் கட்டுடுவாள் இதுல அவ்வை சொன்ன முதல் அடி நிட்டூரமாக நிதி தேடும் மன்னன் அப்ப எவ்வளவுதான் ஒரு அரசன் நிதி வரி வாங்குவது என்பதற்கு நம் மூதாதையர்கள் ஒரு ஒழுங்கு வைத்தார்கள் ஆறில் ஒரு பங்கு உன் வருமானத்திலே அரசனுக்கு கொடு ஆறில் ஒரு பங்கு வரி இது அந்த காலத்திலே இருக்கிற வழக்கம் ஆறில் ஒரு பங்கு அரசன் எடுத்து தான் அனுபவிப்பதற்கு அல்ல அரசன் என்ன செய்வான் பிறகு அதை வைத்து இவனுக்கு இப்ப நாங்க ஹாஸ்பிட்டல போய் தர்ம ஆஸ்பத்திரியில மருந்து வாங்குகிறோம் அரசாங்கம் அது திராட்டி நான் என்ன ஏழை என்ன பண்ணுவான் அப்ப பல விஷயங்கள் அரசத்திலே நாங்கள் தங்கி இருக்கிறோம் அல்லவா அதுக்கான நிதியை கொடுக்க வேண்டும் ஆறில் ஒரு பங்கு கொடுக்க வேண்டும் பரிமகர் சொன்னார் திருவள்ளுவர் இதுல அஞ்சு சொன்னார் தென்புலத்தார் தெய்வம் விருந்து ஒக்கள் தான் என்று அஞ்சு ஏன் சொன்னார் என்றால் ஆறாவது பங்கு வரி அரசனுக்கு கொடு என்று சொல்லவில்லை ஏன் சொல்லவில்லை என்றால் அது நீ கொடுக்கிறியோ கொடுக்க இல்லையோ அரசன் வாங்குவான் மற்றதெல்லாம் நீயா கொடுத்தா தான் தர்மம் நிகழும் அரசனுக்கு அரசனை பொறுத்தவில்லை வரியை அவன் கட்டாயம் உன்னிடம் வேண்டுவான் ஆகவே அஞ்சு பங்கு தயார் பண்ணிக்கோள் ஆறாவது பங்கு அவனுக்கு போய்விடும் என்பதை சொல்வதற்காகத்தான் பரிமலகர் இந்த இடத்தை குறிப்பிடுகிறார் அரசனுக்கு இறைப்பொருள் ஆறில் ஒன்றாயிற்று இவ்வைம்புலத்திற்கும் ஐந்து கூறு வேண்டுதலான் என்பது அறிக இது அஞ்சுக்கும் அஞ்சு போக மிச்சம் ஒன்றை அரசனுக்கு கொடுக்க வேண்டும் என்றதால் தான் ஆறில் ஒன்று என்று ஒரு பங்கை வைத்திருக்கிறார்கள் மறுபடியும் நீ அடுத்த குரலா குரல் நாற்பத்தி நான்கு பழியஞ்சி பார்த்து ஊன் உடைத்தாயின் வாழ்க்கை வழியஞ்சல் எஞ்ஞான்றும் இல் பழியஞ்சி பார்த்து ஊன் வாழ்க்கை உடைத்தாயின் பொருள் செய்யுங்கால் பாவத்தை அஞ்சி ஈட்டி அப்பொருளை இயல்புடைய மூவர் முதலாயினார்க்கும் தென்புலத்தார் முதலிய நால்வர்க்கும் பகுத்து தான் உண்டலை ஒருவன் இல் வாழ்க்கை உடைத்தாயின் வழி எஞ்ஞான்றும் எஞ்சல் இல் அவன் வழி உலகத்து எஞ்ஞான்றும் நிற்றல் அல்லது இரத்தல் இல்லை பாவத்தான் வந்த பிறன் பொருளை பகுத்து உண்ணின் அறம் பொருளுடையார் மேலும் பாவம் தன்மேலுமாய் நின்று வழி எஞ்சுமாகலின் பழி அஞ்சி என்றார் வாழ்வானது உடைமை வாழ்க்கை மேல் ஏற்றப்பட்டது முடிச்சுட்டோம் இனி விளங்கி முடிப்போம் பழியஞ்சி பார்த்தோன் உடைத்தாயின் இல் வாழ்க்கை வழி எஞ்சல் ஞான்றும் இல் இதுதான் குரல் பதினோரு கடமைகளை நீ செய்ய வேண்டும் இல் வாழ்வான் என்றால் பதினோரு கடமை செய்ய வேண்டும் முதல் மூன்று மூன்று ஆறு அதற்கு பிறகு அஞ்சு பதினோரு கடமை சரி நான் செய்கிறேன் என்று ஒருவன் தலைப்பட்டான் திருவள்ளுவர் நிறுத்தினார் இங்கே வா இது நீ செய்வது என்பது சரி பதினோரு கடமை செய்தால் இல்லறம் நடந்துவிடும் என்று நினையாதே இந்த பதினோரு கடமை செய்வதற்கு பொருள் தேவை அல்லவா பொருள் இல்லாவிட்டால் இந்த பதினோரு கடமை செய்ய முடியாது பதினோரு கடமை நீ செய்ய வேண்டும் அதற்கு பொருள் வேண்டும் அந்த பொருளை தேடுவதற்கு தான் பிரம்மச்சாரியம் என்று ஒரு காலப்பகுதியை ஒதுக்கி உன்காலிலே நீ நின்று நிதியை தேடுவதற்கான ஒரு வாழ்க்கை முறை தரப்பட்டிருக்கிறது அப்போ கற்றுவிட்டாய் அதனாலே பொருள் தேடுகிறாய் பொருள் தேடுவதனாலே இந்த பதினோரு கடமை செய்தால் மட்டும் போதாது நீ தேடுகிற பொருளை பழி அஞ்சி தேட வேண்டும் அது ரொம்ப முக்கியம் பழி பாவம் என்று ரெண்டு சொற்களை தமிழ் புலவர்கள் பிரயோகிக்கிறார்கள் பழி என்ற சொல்லுக்கு என்ன அர்த்தம் என்றால் உலகம் தூற்ற நாம் செய்வது பாவம் என்பது நம் ஆத்மாவில் பதிவது 
இதுதான் பழிக்கும் பாவத்துக்கும் அதாவது வீடுகளிலே சாதாரண ஐயோ பழி பாவத்துக்கு அஞ்சு பி நடக்க வேண்டும் என்று சொல்கிறார்களே உலகம் ப நம்மை இழிவுபடுத்தவும் கூடாது பாவம் செய்து நம்ம ஆத்மாவை நாம் இழிவுபடுத்தவும் கூடாது அப்போ நீ இந்த பதினோரு கடமையும் செய்ய போகிறாய் என்றால் பதினொரு கடையும் செய்வதற்கான பொருளை நீ பழியஞ்சி தேட வேண்டும் இது ரொம்ப முக்கியம் நான் லஞ்சம் வாங்குகிறேன் களவு எடுக்கிறேன் பொய் சொல்லி எடுக்கிறேன் இதெல்லாம் எடுத்து நான் பதினோரு கடமை திருவள்ளுவர் சொன்ன பதினோரு கடமையும் செய்கிறா என்றால் அது அறமாகாது இல்வாழ்வான் உன்னுடைய நீ தேடுகிற பொழியை பழிக்கு அஞ்சி அந்த பொருள் தேட வேண்டும் தேடிய பிறகுதான் பகுத்து உண்பது பகுத்து உண்பது என்று பிரிச்சு உண்பது யார் யாராக்கு மூவர் முதலாயினார் முதல் ரெண்டு மூன்று பேரை சொன்னாரே அவர்களுக்கும் தென்புலத்தார் முதலிய ஆர்வருக்கும் பதினோரு பேருக்கு அந்த பழி இல்லாமல் வந்த காசை நீ தேடி கொடுக்க வேண்டும் இல்லை ஆறாவது பழியோடு நீ காசை பொருளை தேடி கொடுக்க கொடுப்பாயானால் கொடுத்த புண்ணியம் உன்னொருவருடைய பணத்தை பறித்து நீ தர்மம் ஏன்றா நீ பழியோடு வருகிற பணம் என்பதை களவெடுத்திருப்பாய் லஞ்சம் வாங்கியிருப்பாய் அது உன் பணம் அல்ல களவெடுத்திருப்பாய் லஞ்சம் வாங்கியிருப்பாய் இதை வைத்து நீ தர்மம் செய்கிறாயா அதுக்கு பரிமலர் சொல்லுகிறார் அப்படி களவெடுத்து லஞ்சம் வாங்கி அந்த கணத்தினாலே நீ புண்ணியத்தை செய்தால் அந்த புண்ணிய காரியத்தினுடைய புண்ணியம் அந்த காசு எவனுக்கு சொந்தமோ அவனுக்கு போய்விடுமா அதை செய்த பாவம் உனக்கு மிஞ்சும் என்றார் இது பல பேருக்கு தெரிவதில்லை களவு அதாவது ஊழல் செய்த பணத்திலே அன்னதானம் நடத்தினால் அந்த அன்னதானம் நடத்திய புண்ணியம் அந்த காசு உண்மையா யார் சொந்த காரணம் அவனுக்கு போய்விடுமாம் பாவம் இவனுக்கு வரும் என்கிறார் ஆகவே பழியஞ்சி பகுத்து உண்ண வேண்டும் அப்படி செய்தா என்ன நடக்கும் என்று கேட்டால் உன்னுடைய இல்வாழ்க்கை பரம்பரை இருக்கிறதே இடையிலே போய் நின்று விடாது பல பெரிய குடும்பங்களுடைய வாழ்க்கை எல்லாம் வழியஞ்சி போய்விட்டது சந்ததி சந்ததியாக தேடி படிப்படியாக ஏறி உச்சத்துக்கு வந்தவர்கள் அதர்ம வழியிலே நின்று பிறகு செயல்பட தொடங்கின பிறகு அவர்கள் சந்ததி பெயரே இல்லாமல் தொலைந்து போய்விட்டது நீங்கள் நான் இதற்கு நான் ஒரு விருந்தினன் என்ற வகையிலே இந்த ஊர்லே உவமை சொல்லக்கூடாது நாகரிகம் இல்லை ஆனால் நீங்களே சிந்தித்துக் கொள்ளலாம் மெல்ல மெல்ல எழும்பி மேலே வந்த குடும்பங்கள் பிறகு அந்த பணத்தை போற்றுவதற்காக பழி செய்ய தொடங்கி அந்த பழியினாலே பணத்தை தேடி இந்த காரியங்கள் எல்லாம் செய்ய தொடங்கினவர்கள் பரம்பரையே இல்லாமல் போய்விட்டது அந்த சந்ததியே கெட்ட அதுதான் வழி எஞ்சல் என்கிறார் உன்னுடைய பரம்பரை எத்தனை தலைமுறை தலைமுறை தலைமுறையாக தர்மமாக வந்த தலைமுறை பிறகு இந்த தலைமுறை பெயரே இல்லாமல் அழிந்து போய்விடும் என்று விட்டார் ஒன்று உனக்கு பிள்ளைகள் இல்லாமல் போய்விடுவார்கள் இருக்கிற பிள்ளைகளும் இருக்கிற சொத்துக்களை அழிப்பார்கள் ஆகவே செய்கிற தர்ம காரியத்தை புண்ணியமாக தேடுகிற பணத்தை வைத்து செய் இதுதான் இந்த குரல் சொல்லுகிற விஷயம் இப்போ வாசிப்பு பழியஞ்சி பார்த்து ஊன் வாழ்க்கை உடைத்தாய் பார்த்து என்ற சொல் பகுத்து என்பதனுடைய விகாரமாக நிற்கிறது பொருள் செய்யுங்கால் பாவத்தை அஞ்சி ஈட்டி அப்பொருளை இயல்புடைய மூவர் முதலாய் எல்லாம் படித்திருந்தால் நம் சமுதாயம் எவ்வளவு உயர்ந்திருக்கும் சொல்வார் இல்லை அதனால் தான் பிழை பேன் நான் சொல்வது ஒருவரிலும் குற்றம் சொல்ல வேணாம் இப்போ ஒருத்தன் களவு செய்கிறான் லஞ்சம் வாங்குகிறான் ஏன் லஞ்சம் வாங்குகிறான் ஏற்கனவே பத்து தலைமுறைக்கு பணம் கிடக்கிறது அதுக்கு பிறகு லஞ்சம் வாங்குகிறார் ஏன் வாங்குகிறார் என்றா என் பிள்ளை என் பிள்ளை பிள்ளைக்கு பிள்ளை நல்லா இருக்க வேண்டும் அதுதானே எண்ணம் இவ்வளவு பணம் இருக்கிறதே அதுக்கு பிறகு நீ பணத்தை லஞ்சமாக ஊழலாக வாங்குகிறாய் என்றால் உனக்கு தேவையானது இருக்கிறது அப்ப என்ன என்னுடைய பிள்ளை வாழ வேண்டும் என் பேர பிள்ளை வாழ வேண்டும் என் பூட்ட பிள்ளை வாழ வேண்டும் இப்படிதான் நீ சேர்க்கிற வைத்தியக்காரா அதர்ம பணத்தை சேர்த்தால் நீ நீ அந்த தலைமுறையெல்லாம் வாழ வேண்டும் என்று நினைக்கிறாயே அந்த தலைமுறையே இல்லாமல் போய்விடும் என்கிறார் இது தெரிஞ்சா யார் இது பொய்யில்லை சொல்லுகிறவர் பொய்யாமொழி புலவர் முத்திரைகளே இருக்குது ஆகவே தப்ப வாய்ப்பு இல்லை இது தெரிஞ்சால் களவெடுக்கிற பொழுது பொய் சொல்லுகிற பொழுது மனதிலே அச்சம் வரும் அதுக்காகத்தான் இதில் படிக்க வேண்டும் என்பது இப்ப திருவள்ளுவர் உள்ள போய் உட்கார்ந்துட்டார் இப்ப இன்றைக்கு இது படிச்சுட்டீர்கள் தானே நாங்களும் ஒன்றும் பெரிய உத்தமர்கள் இல்லை உங்கள் உங்களுக்கு உங்கள் உங்களை தெரியும் நாளைக்கு நீங்கள் செய்த ஒரு பிழையை ஒரு பிழையான வழியிலே பணம் தேட நீங்கள் முயற்சிக்கிற பொழுது செய்கிறீர்களோ இல்லையோ மனம் குத்தும் ஐயோ அன்றைக்கு படித்தோமே ஒரு பாவி வந்து உட்கார்ந்து சொன்னானே 
இப்படி செய்தால் குடும்பம் அழியும் என்று சொன்னானே நான் என் குடும்பம் நல்லாக வாழ வேண்டும் என்று தானே இந்த பாவம் எல்லாம் செய்கிறேன் என் குடும்பம் அழியும் என்று சொல்லி இருக்கிறாரே திருவள்ளுவர் சொல்லி இருக்கிறாரே செய்யக்கூடாது என்று உடனே செய்யாமல் விட மாட்டோம் பயம் வந்து கொண்டே இருக்க 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 மெல்ல அறத்தின் வழிபடுவோம் அதற்காகத்தான் இந்த நூல் படிப்பது அதை புரிந்து கொள்ள இப்ப திருவள்ளுவர் உங்க மனதுக்குள்ளே ஏறிட்டார் அவர் சொல்லுவார் நின்று நான் அனுபவத்திலே கண்டதை சொல்லுகிறேன் விருந்துல ஒரு குரல் இருக்கிறது விருந்து புறத்த தானுண்டல் சாகா மருந்தெனினும் வேண்டற்பாற்ற அன்று விருந்து வெளியில இருக்கும்படி இருக்கத்தக்கதாக உள்ளே போய் அமிர்தமாக இருந்தாலும் தனியே உண்ணாதே என்று ஒரு குரல் இந்த குரல் படித்ததாலே நான் பல இடத்துல சங்கடப்படுவேன் சில இடத்துல கொஞ்சமா ஏதாவது நல்ல சாப்பாடு கிடைக்கும் உள்ள போய் அமைக்கிட்டா என்னென்று நினைப்போம் இந்த குரல் வந்து தடுக்கும் அது திருவள்ளுவர் சொல்லி இருக்காரே இது எப்படி நாம செய்யாம வருவது திட்டி திட்டியாவது பாதிய கொடுப்போம் என்று கொடுக்க இதுதான் இந்த அறநூல்களை படிப்பதனாலே வருகிறது என்றால் உள்ளே புத்தியில போய் அது பதிந்து நம்மை தடுக்கும் திருவள்ளுவர் செத்து போயிட்டார் என்று நினைக்காதீங்க இந்த இந்த கையில இருக்கிறார் திருவள்ளுவர் கையில இருக்கிறார் உங்க கையில எல்லாம் இருக்கிறார் சொன்னோன புத்திக்குள்ள வந்துடுவார் புத்திக்குள்ள வந்தா இனி அவர் தடுப்பார் உங்களை நீங்க பிழை செய்ய முடியாது நீங்க நான் சொல்றது பொய்யாமையா என்பது உங்கள் வாழ்க்கையான ஒருத்தரை பாருங்கள் சில நேரத்தில் இன்னொரு ரெண்டு மூணு தடவை பிழை செய்வீர்கள் ஆனால் உள்ளே ஒரு காவலன் என்று சொல்லிக் கொண்டே இருந்துக்கிற பொழுது பயத்தினாலேயாவது அதை விடுவோம் அதுக்காகத்தான் திருக்குறள் பழியஞ்சி பழியஞ்சி பார்த்து உன் வாழ்க்கை உடைத்தாயின் பொருள் செய்யுங்கால் பாவத்தை அஞ்சி ஈட்டி அப்பொருளை இயல்புடைய மூவர் முதலாயினார்க்கும் தென்புலத்தார் முதலிய நால்வர்க்கும் பகுத்து தான் உண்டலை ஒருவன் இல்வாழ்க்கை உடைத்தாயின் வழி என்றும் எஞ்சல் இல் அவன் வழி உலகத்து எஞ்ஞான்றும் நிற்றல் அல்லது இரத்தல் இல்லை வழி அவனுடைய சந்ததி அழியாது வழி எஞ்சி பகுத்து உண்பானால் அவனுடைய சந்ததி இந்த உலகத்திலே நிலைத்து நிற்கும் என்கிறார் பாவத்தான் வந்த பிறன் பொருளை பகுத்து உண்ணின் அறம் பொருளுடையார் மேலும் பாவம் தன் மேலுமாய் நின்று வழி எஞ்சுமாகலின் லஞ்சம் வாங்கி அந்த பணத்தினாலே நீ தரும் இந்த பதினோரு கடமையும் செய்தால் லஞ்ச பணம் யாருடையது லஞ்சம் தந்தவனுடையது உன்னுடையதல்ல ஆகவே நீ செய்கிற பதினோரு கடமையினுடைய புண்ணியம் கடவுள் கணக்கில் சரியா இருப்பார் அது உன் கணக்கில் எழுத மாட்டார் அவன் கணக்கில் எழுதிடுவார் அது உன் கணக்கில் எழுதப்படும் அவன் கணக்கில் ஆனால் இந்த பாவத்தை உணர்வனுடைய பணத்தை எடுத்து நீ இப்ப பழி செய்கிறாயே அந்த பாவத்தை உன் கணக்கில் எழுதுவார் இது தேவையா நூறு ரூபாய் கொடுத்து நீ தர்மம் தேட வேண்டாம் பத்து ரூபாய்க்கு எடுத்து புண்ணியம் தேடிக்கொள் உன் வசதிக்கேற்ப தேடிக்கொள் அதைத்தான் திருவள்ளுவர் சொல்லுகிறார் அறம் பொருளுடையார் மேலும் பாவம் தன் மேலுமாய் நின்று வழி எஞ்சுமாகலின் பழி அஞ்சி என்றார் வாழ்வானது உடைமை வாழ்க்கை மேல் ஏற்றப்பட்டது அதாவது இது ஒரு நுட்பம் ஒரு சொல் நுட்பம் சொல்லுகிறார் பொருள் நுட்பம் அல்ல பழியஞ்சி பௌத்தூன் உடைத்தாயின் இல்வாழ்க்கை வழி எஞ்சல் இஞ்ஞான்று மில் இல்வாழ்க்கை வழி எஞ்சாது என்கிறார் உண்மையிலே இல்வாழ்க்கையினுடைய வழி எஞ்சுவதில்லை இல்வாழ்க்கை வாழுகிறவனுடைய வழி எஞ்சாது வாழுகிறவனுக்கு சொல்லுகிற சொல்ல வேண்டிய வசனத்தை அவனுடைய வாழ்க்கைக்கு ஏற்றி இருக்கிறார் அதை பரிமலர் குறிக்கிறார் எஞ்சுவது எது இல்வாழ்வானுடைய சந்ததி எஞ்சாது இங்கே இல்வாழ்க்கையின் சந்ததி எஞ்சாது என்கிறார் ஒரு சின்ன இலக்கணம் தான் மேலோட்டமா புரிந்து கொண்டால் போதும் அதை திருப்பி வாசிட்டு போங்க வாழ்வானது வாழ்வானது உடைமை வாழ்க்கை மேல் ஏற்ற வாழ்க்கை மேல் ஏற்றப்பட்டிருக்கிறது குரல் நாற்பத்தி ஐந்து முதல் மூன்று குரலிலே பதினொரு கடமைகளை இல்வாழ்வான் செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னவர் திருவள்ளுவர் நான்காவது குரலிலே அந்த பதினொரு கடமைகளும் செய்வதற்கான பொருளை அவன் பழியஞ்சி ஈட்ட வேண்டும் பிறகு பகுத்து அதை உண்ண வேண்டும் யாருக்கு பகுப்பது என்றால் சொன்ன பதினோரு பேருக்கும் பகுக்க வேண்டும் நாலாவது குரலிலே புதிதாக சொல்லுகிற கருத்து முதலில் பதினோரு அறம் செய் அதை நேர்மையான வழியிலே தேடிய பொருளாலே செய் இதுதான் நாலாவதிலே வந்த புது கருத்து இல்லை களவெடுத்துத்தான் நான் அறம் செய்வா என்றால் அந்த அறத்தினாலே வருகிற புண்ணியம் பொருளுக்குரியவனிடமும் பாவம் உன்னிடமும் வந்து சேரும் ஆகவே அதை செய்யாதே என்கிறார் இனி ஐந்தாவது குரலுக்குள்ளே போவோம் 
குரல் நாற்பத்தி ஐந்து அன்பும் அரணும் உடைத்தாயின் இல்வாழ்க்கை பண்பும் பயனும் அது உரை இல்வாழ்க்கை அன்பும் அரணும் உடைத்தாயின் ஒருவன் இல்வாழ்க்கை தன் துணைவி மேல் செய்யத்தகும் அன்பினையும் பிறர்க்கு பகுத்து உண்டல் ஆகிய அறத்தினையும் உடைத்தாயின் அது பண்பும் பயனும் அவ்வுடைமை அதற்கு பண்பும் பயனும் ஆம் உரை குறிப்பு நிரல் நிறை இல்லாக்கும் கணவர்க்கும் நெஞ்சு ஒன்றாகாவழி இல்லறம் கடை போகாமையின் அன்பு உடைமை பண்பாயிற்று அறனுடைமை பயனாயிற்று இவை மூன்று பாட்டானும் இந்நிலையில் நின்றான் அறஞ்செய்யுமாறு கூறப்பட்டது திருவள்ளுவர் இந்த குரலிலே புதிதாக இன்னொரு செய்தி சொல்லுகிறார் அன்பும் அறனும் உடைத்தாயின் இல்வாழ்க்கை பண்பும் பயனும் அது மேலே ரெண்டு சொற்கள் அடுக்கப்பட்டிருக்கின்றன அன்பும் அறனும் கீழே ரெண்டு சொற்கள் அடுக்கப்பட்டிருக்கின்றன பண்பும் பயனும் இப்படி ஒரு பாடலிலே மேலே ரெண்டு கீழே ரெண்டு வந்தால் அதை பொருள் கொள்ளுகிற முறை என்று ஒன்று இருக்கிறது அன்பு மரணம் உடைத்தாயின் பண்பு பர பயனும் அது எப்படி பொருள் கொள்ள வேண்டும் என்றால் சில இடங்களிலே முதல் சொல்லை இந்த முதல் சொல்லோடு சேர்க்க வேண்டும் இரண்டாவது சொல்லை இரண்டாவது சொல்லோடு சேர்க்க வேண்டும் இதற்கு நேர் நிரல் நிறை என்று இதற்கு பெயர் முன்னே இருக்கிற சொல்லை பின்னே இருக்கிற முதல் சொல்லோடும் முன் அங்கே இரண்டாவதாக இருக்கிற சொல்லை இரண்டாவது வரியிலே இருக்கிற இரண்டாவது சொல்லோடும் சேர்த்தால் நேராக நாங்கள் அதை எடுக்கிறோம் அதை நேர் நிரல் நிறை சில இடங்களிலே மாறி வரும் முதல் சொல்லை இரண்டாவது சொல்லோடும் இரண்டாவது சொல்லை முதலோடும் எடுத்தால் முரண் நிரல் நிறை என்று அதற்கு பெயர் இது சும்மா இலக்கணம் இது நீங்க தெரிந்து கொள்ள சில இடங்களே அப்படி வரும் இங்கே உரை குறிப்பிலே பரிமாணம் எடுத்தாப்போல் ஒரு சொல் சொல்லிவிட்டு போனால் நிரல் நிறை அவ்வளவுதான் இதுக்கு பின்னாலே இவ்வளவும் இருக்கிறது இங்கே இருக்கிற இந்த பாடல் அமைப்பிலே நேர் நிறை நிறை தான் இருக்கிறது அப்ப நீங்க என்ன பொருள் கொள்ற பொழுது எப்படி கொள்ள வேண்டும் என்றால் அன்பும் மரணம் உடைத்தாயின் இல்வாழ்க்கை பண்பும் பயனும் அது அல்லவா அன்பு பண்பாக இருக்க வேண்டும் அறம் பயனாக இருக்க வேண்டும் அதுதான் இல்லறம் இந்த ரெண்டு சொல்லி ரெண்டு சொல்லோடு எப்படி இணைத்தேன் பார்த்தீர்களா அன்பு பண்பாக இருக்கவன் அன்பு மரணம் பண்பும் பயனும் அன்பு பண்பாக இருக்க வேண்டும் அறம் பயனாக இருக்க வேண்டும் இதுதான் இல்லறம் இனி கேள்வி வருகிறது யாரிடம் அன்பு செய்வது எப்படி அறம் செய்வது அதுக்குதான் பரிமளவு உரை சொல்ல போகிறார் அப்போ தெளிவுபட்டு கொள்ளுங்கள் பதினொரு கடமை செய்ய வேண்டும் பழியஞ்சிய பொருளால் பழியஞ்சி சேர்த்த பொருளால் செய்ய வேண்டும் அப்படி இல்லறம் செய்கிற பொழுது அன்பு பண்பாக இருக்க வேண்டும் அறம் பயனாக இருக்க வேண்டும் ஐந்தாவது குரலிலே வந்து இதை நிறைவு பண்ணுகிறார் இனி அவர் அவர் சொல்ல நாங்கள் விளங்குவோம் உரை இல்வாழ்க்கை அன்பும் அறனும் உடைத்தாயின் ஒருவன் இல்வாழ்க்கை தன் துணைவி மேல் செய்யத்தகும் அன்பினையும் பாருங்கள் இது பரிமாலகர் கொண்டு வருகிறார் திருக்குறள்லே துணைவி மேல் என்று எங்கேயாவது இருக்கிறதா அன்பும் மரணம் உடைத்தாயின் இல்வாழ்க்கை பண்பும் பயனும் அது அவ்வளவுதான் திருக்குறள்ல இருக்கிறது திரு பரிமாலகர் கொண்டு வருகிறார் ஒருவன் தன் துணைவி மேல் செய்யும் அன்பும் தயவு செய்து நினைத்துக் கொள்ளுங்கள் திருமணம் என்று ஒருவன் செய்தால் மனைவி மேல் அன்பை காட்டக்கூடியவனாக அவன் இருக்க வேண்டும் அப்ப இது கணவனுக்கு தானே சொல்லி இருக்கிறது மனைவி காட்ட தேவையில்லையா என்றால் கணவனுக்கு சொன்னால் மனைவனுக்கும் மனைவிக்கும் அதுவே என்று பொருள் கொள்ள வேண்டும் கணவன் மனைவி மேலும் மனைவி கணவன் மேலும் அன்பு செய்யாத பட்சத்திலே உலகத்திலே அவர்கள் அன்பு செய்ய முடியாது நாங்கள் இப்போ எல்லாம் திருமணத்திலே பெற்றோர்களே பகை வளர்க்க விரும்புகிறார்கள் பெற்றோர்களே அதை நான் மனைவி மேலே அன்பா மனைவி மேல பிள்ளை அன்பாக இருக்க வேண்டும் என்பதை பெற்றோர்கள் வலியுறுத்த வேண்டும் டே எங்களுக்கு செய்தது போதும் போய் மனைவிக்கு பண்ணு என்று சொன்ன வேண்டும் ஏனென்றால் அப்படி இல்லறம் நடந்தால்தான் இந்த சந்ததி செழிக்கும் என்று முன்னே சொல்லிவிட்டார் ஆகவே அதை வலியுறுத்த வேண்டும் என்பதற்காக பரிமாளகர் தானாக அதை கொண்டு வருகிறார் அன்பு என்பதற்கு என்ன செய்கிறார் ஒருவன் தன் மனைவி மேல் 
ஒருவன் இல்வாழ்க்கை தன் துணைவி மேல் செய்யத்தகும் அன்பினையும் பிறர்க்கு பகுத்து உண்டல் ஆகிய அறத்தினையும் உடைத்தாயின் மனைவியிலே அன்பு இருந்தால் தான் பிறருக்கு பகுத்துண்ணலாம் மனைவி உடன்படாத பட்சத்திலே எந்த பெரிய ஆம்பளையாலும் அறம் செய்ய முடியாது அதனால் தான் கவிமணி பாடுகிற பொழுது சொன்னார் மங்கையராய் வந்து பிறப்பதற்கே நல்ல மாதவம் செய்திட வேண்டுமம்மா அடுத்த வரி என்ன அவர் பங்கைய கை நலம் பார்த்தல்லவோ இந்த பாரில் அறங்கள் வளருதம்மா பெண்ணா பிறக்கிறதுக்கு புண்ணியம் செய்ய வேணும் என்கிறார் ஒருத்தர் சொல்லுகிறவர் ஒரு ஆம்பளை பெண்ணா பிறகு பாப பிறப்பு பிறப்பு என்கிறோம் ஒரு ஆம்பளை சொல்றார் மங்கையராய் வந்து பிறப்பதற்கே நல்ல மாதவம் செய்திட வேண்டும் அம்மா பெரிய தவம் செய்ய ஏனென்றால் அவர் பங்கைய கை நலம் தாமரை போன்ற கை அவர் பங்கைய கை நலம் பார்த்தல்லவோ இந்த பாரில் அறங்கள் வளருதம்மா பெண் உடன்படாத பட்சத்திலே எந்த ஆனாலும் அறம் செய்ய முடியாது ஆகவே இல்லறத்திலே அறம் செய்ய வேண்டும் என்று ஒரு ஆண் விரும்பினால் பெண்ணினுடைய அன்பை தன்வயப்படுத்த வேண்டும் பலவந்தமாக கட்டாயப்படுத்தி செய்கிறதுக்கெல்லாம் அறம் என்று பெயரே ஆகாது மனைவிக்கு அடிச்சு இன்றைக்கு போடு விருந்து சாப்பாடு என்றால் அது புண்ணியம் இல்லை இவன் மனைவியிலே காட்டுகிற அன்பிலே அவள் நெகிழ்ந்து உலகத்திலே அந்த அன்பை அவள் காட்ட வேண்டும் அதைத்தான் சொல்லுகிறான் அசிங்க ஒருவன் இல்வாழ்க்கை தன் துணைவி மேல் செய்யத்தகும் அன்பினையும் பிறர்க்கு பகுத்து உண்டல் ஆகிய அரை அறத்தினையும் உடைத்தாயின் அது பண்பும் பயனும் அவ்வுடைமை அதற்கு பண்பும் பயனுமாம் உரை குறிப்பு நிரல் நிறை நிரல் நிறை என்று சொல்லிட்டு அப்படியே விட்டுட்டார் என்ன அர்த்தம் பொருள் கொள்ளுகிற பொழுது முன் சொல்லை பின் சொல்லோடையும் அடுத்த சொல்லை அடுத்த சொல்லோடையும் தேடிக்கொள் இந்த ஒரு சொல்லுக்கு நாங்க எழுதுறதா இருந்தா ஒரு பந்தி எழுதுவோம் இப்ப நானே அப்படித்தானே கஷ்டப்பட்டு சொல்லிக் கொண்டிருக்கேன் முதல் வரியிலே வருகிற முதல் ரெண்டு சொற்களிலே முதல் சொல்லை இரண்டாவது வரியிலே வருகிற முதல் சொல்லோடு சேர்த்தும் பிறகு இரண்டாவது சொல்லை இரண்டாவது வரியுடன் சேர்த்தும் பொருள் கொள்வதுதான் நிரல் நிறை அவர் படிச்ச ஆக்களுக்கு சொல்றார் நிரல் நிறை அப்ப அவனுக்கு பொருள் புரியும் என்று விளங்கிட்டார் இப்ப இனி நீங்க படிச்சாக்கள் இப்ப இனி எங்கேயாவது இடத்துல நிரல் நிறை என்றால் உங்களுக்கு உடனே அந்த இடம் விளங்கிவிடும் நிரல் நிறை அவ்வளவுதான் சொல்லிட்டு போறார் சொச்சிக்கணத்துக்கு திருவள்ளுவரையும் பரிமணரையும் மிஞ்ச ஒருவர் கிடையாது நிரல் நிறை இல்லாக்கும் கணவர்க்கும் நெஞ்சு ஒன்றாகாவழி இல்லறம் கடை போகாமையின் கடை போதல் என்ற ஒரு சொல் இருக்கிறது நான் முந்தையும் அது உங்களுக்கு படிப்பித்திருக்கிறேன் எங்கேயோ சொன்ன ஞாபகம் கடை போதல் என்றால் கடைசி வரைக்கும் போதல் நல்ல பண்புகளை கடைசி வரையும் கடைபிடிக்க வேண்டும் நான் போன புதன்கிழமை கள கள்ளன் இல்லை அதுக்கு என்ன அர்த்தம் மிச்ச எல்லா நாளும் நான் கள்ளன் என்று அர்த்தம் நன்மைக்கு அப்படி இருக்கப்படாது ஒருவன் ஒரு அறத்தை கடைபிடிக்க வேண்டும் அதை கடைசி வரையும் கடைபிடிக்க வேண்டும் அதுதான் கடைபிடித்தல் என்று பெயர் அந்த சொல்லுக்கே அதுதான் அர்த்தம் கடைசி வரை பிடித்தல் அப்போ இங்கே ஒரு கணவன் மனைவி அறத்தை கடைபிடிக்க வேண்டுமானால் முதலிலே கணவன் மனைவிக்கு இடையிலே ஒற்றுமை நிகழ வேண்டும் ஒற்றுமை நிகழாத பட்சத்திலே கணவன் மனைவி மற்றவர்களுக்கு அறம் செய்ய முடியாது அவர்களுக்கு மற்றவர்கள் அறம் செய்ய வேண்டி வந்துவிடும் அதைத்தான் சொல்லுகிறான் இல்லாக்கும் கணவர்க்கும் நெஞ்சு ஒன்றாகாவழி இல்லறம் கடை போகாமையின் நெஞ்சு ஒன்றாக வழி என்பதற்கு பொருள் புரிகிறதா ரெண்டு நெஞ்ச எடுத்து ஒன்றாக வைக்கிறதா ரெண்டு மனிதர்களாக இருப்பார்கள் ரெண்டு மனம் இருக்கும் ரெண்டு புத்தி இருக்கும் ஆனால் எண்ணம் ஒன்றாக இருக்க வேண்டும் அதுதான் இல்லறம் இப்ப நீங்க கட்டினவர்கள் உங்க தராசல உங்களை ஏத்துங்க கட்ட போறவர்கள் அப்படித்தான் இருப்போம் என்று பிரமாணம் பண்ணி கொள்ளுங்கள் நெஞ்சு ஒன்றவன் ஒன்றுவதற்கு அது பலவந்தமா பண்ண முடியாது அன்பு செய்தால் மனைவிக்கும் கணவனுக்கும் ஒரு விருந்தினன் வருகிற பொழுது உணவு போடலாம் என்று கணவன் நினைக்கிற பொழுதே மனைவி போட வேண்டும் அப்படி நடந்தால்தான் அது இல்லற இல்லாக்கும் கணவர்க்கும் நெஞ்சு ஒன்றாக வழி இல்லறம் கடை போகாமையின் அன்புடைமை பண்பு ஆயிற்று அறனுடைமை பயன் ஆயிற்று இவை மூன்று பாட்டானும் இந்நிலையில் நின்றான் அறம் செய்யுமாறு கூறப்பட்டது இந்நிலையில் நின்றான் இல்நிலையில் நின்றான் இல்லறத்திலே நின்றவன் எப்படி அறம் செய்ய வேண்டும் என்பதை இந்த மூன்று குரலிலே சொல்லிவிட்டார் குரல் அந்த அஞ்சு பேருக்கு செய்வதிலே இருந்து தொடங்குது 
ஐந்து பேருக்கு அறம் செய் அதற்கு பிறகு இந்த பழியஞ்சி செய் அன்பு மரணம் உடைத்தாக செய் என்கின்ற மூன்று பாட்டாலும் அறம் செய்கிற முறைமை சொல்லிவிட்டார் மற்றது கடமை முதல் சொன்ன வேண்டும் கடை போகாவளி என்றால் இல்லறம் அந்த இல்லற தர்மம் கடைசி வரை போகாது இவர்கள் ரெண்டு பேரும் ஒன்றுபட்டால் தான் அந்த தர்மம் தொடர்ந்து நிலைக்கும் இல்லாவிட்டால் ரெண்டு நாளைக்கு சந்தோஷமா இருந்து கொடுத்துட்டு மூன்றாம் நாள் அது இடையிலே நின்றுவிடும் நிக்காமல் இருக்க வேண்டுமானால் ரெண்டு பேருக்கும் ஒத்த மனநிலை வேண்டும் குரல் நாற்பத்தி ஆறு அறத்தாற்றின் இல்வாழ்க்கை ஆற்றின் புறத்தாற்றில் போவை பெறுவதவன் இனி என்ன சொல்ல போகிறார் என்றால் திரும்ப சொல்லுகிறேன் கவனம் செலுத்துங்கள் முதல் மூன்று குரலிலே ஒன்பது கடமை சொன்னார் முதல் ரெண்டு குரலிலே ஆறு கடமை சொன்னார் மூன்றாவது குரலிலே ஐந்து கடமை சொன்னார் பதினோரு கடமை பிறகு அந்த பதினோரு கடமையையும் பழியஞ்சி பொருள் சேர்த்து பகுத்து செய்கின்றார் பிறகு அடுத்த குரலிலே கணவனும் மனைவியும் ஒன்றுபட்டு இந்த அறங்களை செய்ய வேண்டும் செய்தால்தான் அன்பு பண்பாகவும் அறன் பயனாகவும் இல்லறத்திலே நிற்கும் என்றார் கிட்டத்தட்ட எல்லாம் சொல்லி முடிச்சுட்டார் இனி என்ன சொல்ல வேணும் இந்த இல்வாழ்வான இப்படியெல்லாம் இல்வாழ்வான் ஒருவன் வாழ்ந்தால் அதனுடைய பெருமை என்ன என்று இனி சொல்ல போகிறார் அவனுடைய பெருமை எப்படி போற்றப்படும் என்று சொல்லுகிறார் இப்படியெல்லாம் நீ இல்வாழ்க்கை வாழ்கிறாயா வாழ்ந்தால் துறவரம் முதலிய விஷயத்திலே நீ போய் பெறுவதற்கு ஒன்றுமே இல்லை இல்லறத்தையே சரியாக வாழ்ந்துவிடு பயன் கிடைக்கும் என்கிறார் இந்த குரலிலே அதான் இந்த குரல் படியுங்க அறத்தாற்றின் இல்வாழ்க்கை ஆற்றின் புறத்தாற்றில் போய் பெறுவதவன் இல்வாழ்க்கை அறத்தாற்றின் ஆற்றின் ஒருவன் இல்வாழ்க்கையை அறத்தின் வழியே செலுத்துவன் ஆயின் சொன்ன அந்த ஐந்து குரலிலே சொல்லதாகிய அறத்தின் வழியே இல்வாழ்க்கையை ஒருவன் செய்வான் ஆயின் புறத்தாற்றில் போய் பெறுவதவன் அவன் அதற்கு புறமாகிய நெறியில் போய் பெறும் பயன் யாது உரை குறிப்பு அறத்தாறு என்பது பழியஞ்சி பகுத்து உண்டலும் அன்புடைமையும் என மேற் சொல்லிய ஆறு புறத்தாறு இல்லை விட்டு வனத்து செல்லும் நிலை அந்நிலையின் இது பயனுடைத்து என்பார் போய் பெறுவதவன் என்றான் இந்த தம்பி நல்லா வாசிக்கிறார் இல்ல உண்மையிலேயே நல்ல ரொம்ப நல்ல வாசிப்பு அந்த அளவடை தெரிய வாசிச்சார் நாங்க வாசிக்கிற புறத்தாற்றின் போய் பெறுவதவன் திருவள்ளுவர் அதில் ஒரு அளவடை போடுகிறார் புறத்தாற்றின் போய் பெறுவதவன் இவர் பெரிய ஆளாக்கம் அந்த இடத்துல இழுக்க வேணும் அப்பதான் அந்த 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 பொருள் சரியா வரும் ஏ இப்படி எல்லாம் நீ அறத்தின் வழி நின்று மனைவியோடு அன்பாக இருந்து அறம் செய்வாயானால் புறத்தாறு என்றால் துறவர முயற்சி அதுல போய் என்ன தடா நீ பெறப்போகிறாய் இதுலயே நீ பூரணம் பெறலாம் என்கிறார் ஒரு குழப்பம் வருகிறது அப்படியானால் துறவரம் வேண்டாமா என்று கேள்வி வரும் இந்த இடத்துல தான் அதை சொல்ல வரும் ஏன்னா அடுத்தடுத்த குரல்லையும் அதுதான் சொல்ல போகிறார்கள் பல பேர் இன்றைக்கு பேசுகிற தமிழறிஞர்கள் திருவள்ளுவர் இப்படி சொல்லி இருக்கிறார் ஆகவே துறவரத்தை விட இல்லறம் தான் சிறந்தது என்று சொல்லிக் கொண்டு திரிகிறார்கள் என்ன பிரச்சனை என்றால் அறிஞர் என்ற பேரில் இருக்கிறவர்கள் பிழையை சொன்னால் பிறகு அவர்கள் சொல்வது அறிவாக பதிவாகிறது அதுக்கும் திருவள்ளுவர் பெயராலே சொல்லுகிறார்கள் அவர்களே ஏதாவது சொல்லிவிட்டு போனால் ஒன்றும் தப்பில்லை திருவள்ளுவரே சொல்லுகிறார் அறத்தாற்றின் இல்வாழ்க்கை ஆவின் ஆற்றின் புறத்தாற்றின் போய் பெறுவது அவன் இல்வாழ்வான் என்பான் இல்ல என்ன முயல்வார் உள்ள எல்லாம் கடை அப்ப திருவள்ளுவர் துறவிகளை விட இல்லறத்தார் சிறந்தவர் என்று சொல்கிறாரா என்றால் இல்லை அது ரொம்ப புரிந்து கொள்ளுங்கள் முற்றும் துறந்த துறவி இருக்கிறானே அவன் ரொம்ப பெரியவன் அவனோடு ஒப்பிட்டு இல்லாரை சொல்லவில்லை இங்கே சொல்வது யாரை என்றால் துறவிலே துறவு நோக்கிய முயற்சியிலே இருக்கிறவனை தான் சொல்லுகிறான் இந்த துறவரத்திலே சொல்ல போகிறவர்கள் துறவு நோக்கின முயற்சியிலே இருக்கிறவன் சரி அவர்களை விட இல்லறத்தார் எப்படி உயர்வார் என்று ஒரு கேள்வி இருக்கிறது துறவு நோக்கில முயற்சியிலே இருந்தாலும் அவன் பெரியவன் அல்லவா என்றால் அதில் ஒரு எங்களுடைய பாரம்பரியமான ஒரு தத்துவ உண்மை இருக்கிறது ஒரு இல்லறத்தான் மேற்சொன்னபடி இல்லறம் வாழ்கிறான் பதினோரு கடமை செய்கிறான் பழியஞ்சி பகுத்துன்கிறான் மனைவியோடு அன்பாக இருந்து செய்கிறான் 
இவனுக்கு என்ன பயன் கிடைக்கும் இம்மை பயன் மறுமை பயன் என்று ரெண்டு பயன் உண்டு எல்லா விஷயத்துக்கும் இம்மை பயன் மறுமை பயன் என்று ரெண்டு பயன் உண்டு ஒருவன் செறிவர இல்லறத்தை ஆண்ட செய்தால் நீ சொன்ன அந்த அஞ்சு குரல்லே சொன்ன மாதிரி இல்லறத்தை முறைப்படி செய்தால் இம்மை பயன் அவனுக்கு என்ன கிடைக்கும் என்றால் புகழ் கிடைக்கும் அதனாலே இல்லறவியலிலே கடைசி அதிகாரம் புகழ் பரிமாள அழகர் திருவள்ளுவர் பண்ணின அந்த செட்டப் இருக்குது பாருங்க வியக்க வைக்கிறது அது இனி ஒவ்வொரு அதிகாரமா படிக்கிற பொழுது விளங்கு கடைசி அதிகாரம் புகழ் அப்ப இல்லறத்தினுடைய இம்மை பயன் புகழ் மறுமை பயன் என்ன என்று கேட்டால் இல்லறத்தான் சரியா இல்லறத்தை வாழ்ந்தால் அவனுக்கு மோட்சம் கிடைக்காது சொர்க்கம் கிடைக்கும் மோட்சம் வேறு சொர்க்கம் வேறு இது பல பேர் புரி மோட்சம் என்பது இறையடியை சேர்வது சொர்க்கம் என்பது இன்னொரு புவனத்திலே வசதிகளோடு வாழ்வது தேவுக்கள் எல்லாம் சொர்க்கத்திலே வாழ்கிறவர்கள் ஞானியர்கள் எல்லாம் மோட்சத்தை சென்றடைவார்கள் இதுதான் வித்தியாசம் சில பேர் இப்போ மோட்சத்தையும் சொர்க்கத்தையும் ஒன்றாக்கி விடுகிறார்கள் அது வேறு அப்போ ஒரு இல்லறத்தான் சரியானபடி இல்லறமதானாக வாழ்ந்தால் தேவுக்களிலே ஒருவனாக போய் அவன் வைக்கப்படுவான் அடுத்த பிறவியிலே அதுதான் இல்வாழ்வான் என்பான் இல்லை வையத்துள் வாழ்வாங்கு வாழ்வான் வானுறையும் தெய்வத்துள் வைக்கப்படும் என்றால் தேவுக்களிலே ஒருவனாக அவனை பிறகு சேர்த்து கொள்வார்கள் இதுதான் ஒரு இல்வாழ்வனுடைய பயன் சரி ஒரு துறவு நோக்கி ஒருத்தன் முயற்சி செய்கிறான் என்று வைத்துக் கொள்வோம் துறவு நோக்கி முயற்சி நான் துறவு பூன போகிறேன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நான் ஆசைகளை விடுகிறேன் என்று வைத்துக் கொள்வோம் இவனுடைய ஆயுள் குறிப்பிட்ட காலத்திலே முடியும் அது எல்லாருக்கும் அவனவனுக்கு வகுத்தபடி முடியும் நீங்க என்னதான் எக்ஸசைஸ் செய்தாலும் முடியும் என்னதான் டயட் கண்ட்ரோலா இருந்தாலும் முடியும் அது தீர்மானிக்கப்பட்ட அன்று போகத்தான் வேணும் அதுல ஒரு பிள்ளை தப்ப முடியாது யானை மிதிச்சு தப்பினவனும் இருக்கிறான் எறும்பு கடிச்சு செத்தவனும் இருக்கிறான் அதெல்லாம் விதி அது கடைசி அதிகாரத்திலே சொல்ல போகிறார் அப்போ இப்போ ஒரு ஒரு எல்லாருக்கும் வகுக்கப்பட்ட ஒரு ஆயுள் இருக்கிறது ஒருவன் துறவு நோக்கி முயற்சிக்கிறான் முற்றும் துறப்பதற்கு முன்பாக அவனுடைய ஆயுள் முடிந்து விடுகிறது ரொம்ப கவனிக்க வேணும் முற்றும் துறந்து விட்டானானால் அவனுக்கு மோட்சம் கிடைத்து விடும் அது முற்றும் துறக்க முடியலை ஒரு முக்காவாசி துறவிலே வந்து விட்டான் செத்து போய்விட்டான் செத்தால் இவனுக்கு மறுமை பயன் என்ன என்று கேட்டால் அவனுக்கும் மறுமை பயன் சொர்க்கம்தான் இல்லறத்தான் ஒருவனுக்கு எப்படி மறுமை பயன் சொர்க்கமோ துறவு நோக்கி முயற்சித்து இடையிலே ஒருவன் இறந்து போனால் அவனுக்கும் மறுமை பயன் சொர்க்கம்தான் அதைத்தான் ஒப்பிடுகிறார் இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு எல்லாம் துறந்து நான் அதை விடுகிறேன் இதை விடுகிறேன் என்று நீ சொர்க்கத்துக்கு தான் போனாய் ஒன்றும் விடாமல் எல்லாம் அனுபவித்து உற்றார் உயிரவரோடு கூடி இவனும் சொர்க்கத்துக்கு போனான் இப்போ எது பெருசு கஷ்டப்பட்டு இவன் அந்த இடத்தை அடைந்தான் கஷ்டப்படாமலே இவன் அடைந்தான் ஆகவே அவனை விட இவன் பெரிது என்பதுதான் திருவள்ளுவர் இந்த அடுத்து வருகிற குரல்களிலே சொல்ல போகிற விஷயம் ஆகவே துறவியை விட இல்லறத்தான் சிறந்தவன் என்று தயவு செய்து நீங்கள் நினைத்து விடாதீர்கள் இல்லறத்தான் ஒருவன் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் காலத்தில் நல்லபடி இந்த சொன்ன மாதிரி வாழ்ந்தானால் சொர்க்கத்துக்கு போவான் துறவருத்தான் ஒருவன் முயற்சித்து கொண்டிருக்கிற பொழுது இறந்து போனானா அவனும் சொர்க்கத்துக்கு தான் போவான் இவன் கஷ்டப்பட்டு சொர்க்கத்துக்கு போனான் அவன் கஷ்டப்படாமலே சொர்க்கத்துக்கு போனான் ஆகவே இவனை விட அவன் மேலானவன் என்பதைத்தான் அடுத்த இரண்டு மூன்று குரலிலே சொல்ல போகிறார் இனி இதை படியுங்க உரை இல்வாழ்க்கை அறத்தாற்றின் ஆற்றின் ஒருவன் இல்வாழ்க்கையை அறத்தின் வழியே செலுத்துவன் ஆயின் புறத்தாற்றில் போய் பெறுவதவன் அவன் அதற்கு புறம் ஆகிய நெறியில் போய் பெறும் பயன் யாது உரை குறிப்பு அறத்தாறு என்பது பழி அஞ்சி பகுத்து உண்டலும் அன்புடைமையும் என மேற் சொல்லிய ஆறு ஆறு என்பது வழி இந்த அஞ்சு குரல்லே சொன்னாரே பகுத்து உண்ணுதல் பழி அஞ்சுதல் அன்புடைமை இவ்வளவு இருந்தா ஒரு இல்லறம் இதுதான் அறத்தாறு அறத்தாறு என்பது பழி அஞ்சி பகுத்து உண்டலும் அன்புடைமையும் என மேற் சொல்லிய ஆறு புறத்தாறு இல்லை விட்டு வனத்து செல்லும் நிலை அந்நிலை இல்லை விட்டு வனத்து செல்லும் நிலை என்று வானப்பிரத்தத்தை குறிக்கிறார் அதாவது துறவு நோக்கின முயற்சி புறத்தாறு இல்லை விட்டு வனத்து செல்லும் நிலை அந்நிலையின் இது பயனுடைத்து என்பார் போய் பெறுவதவன் என்றார் அதாவது 
கஷ்டப்பட்டு நீ துறவு நோக்கின முயற்சியை செய்து கொண்டிருப்பதும் கஷ்டப்படாமல் இல்லறத்தை அறத்தோடு செய்து கொண்டிருப்பதும் ஒப்பிடப்படுமானால் அறத்தோடு கஷ்டப்படாமல் செய்கிற இல்லறம் உயர்ந்தது அதனால் தான் போய் பெறுவது அவன் என்று சொன்னார் என்கிறார் பரிமலர்கள் அடுத்த குரல் குரல் நாற்பத்தி ஏழு இயல்பினான் இல்வாழ்க்கை வாழ்பவன் என்பான் முயல்வாருள் எல்லாம் தலை உரை அதைத்தான் சொல்ல போகிறார் துறவியோ துறவு நோக்கி முயற்சிக்கிறவர்களோடு ஒப்பிட்டு இல்வாழ்க்கையை சொல்லுகிறார் முதல் குரலையும் அதுதான் படித்தார் அடுத்ததுதான் சொல்லுவார் இயல்பினான் இல்வாழ்க்கை வாழ்வான் என்பான் முயல்வாருள் எல்லாம் முயல்வார் என்பது துறவு நோக்கின முயற்சி செய்வார் துறந்தார் என்பது வேறு முயல்வார் என்பது வேறு இயல்பினான் இல்வாழ்க்கை வாழ்பவன் என்பான் முயல்வாருள் எல்லாம் தலை உரை இல்வாழ்க்கை இயல்பினான் வாழ்பவன் என்பான் இல்வாழ்க்கை கண் நின்று அதற்கு உரிய இயல்போடு கூடி வாழ்பவன் என்று சொல்லப்படுவான் முயல்வாருள் எல்லாம் தலை புலன்களை விட முயல்வார் எல்லாருள்ளும் மிக்கவன் உரை குறிப்பு முற்றத் துறந்தவர் விட்டமையின் முயல்வார் என்றது மூன்றாம் நிலையில் நின்றாரை பாருங்க இதிலே முயல்வாருள் எல்லாம் தலை என்ற உடனே பரிமலருக்கே தெரியுது இவங்க குழம்ப போறாங்கள் என்றது முயல்வார் என்றால் துறவிகளை என்று யாரும் பொருள் கொண்டு விடுவார்கள் அதனாலே பரிமல் எழுகிறார் முற்றும் துறந்தவர் விட்டமையின் முற்றும் துறவி முற்றா விட்டுட்டான் இங்க என்ன சொல்லுகிறார் முயல்வார் என்கிறார் விடுவதற்கு முயல்கிறவர்கள் ஆகவே இங்கே முயல்வார் என்பது துறவிகளை அல்ல மூன்றாம் நிலையில் உள்ளவர்களாகிய வானப்பிரஸ்தர்களை என்று சொல்லுகிறார் முற்றத் துறந்தவர் விட்டமையின் முயல்வார் என்றது மூன்றாம் நிலையில் நின்றாரை இப்ப எல்லாம் சபைகள்ல துறவி என்னையா துறவி அவன்கள்லன் இல்வாழ்வன் தான் பெரியவன் என்று சொன்னா பல பேர் இல்வாழ்வாரா இருந்தா எல்லாரும் கைதட்டுவான் இதை நோக்கி சில பேர் இப்படி சொல்லி வர்றார்கள் துறவிய விட இங்கே துறவியோடு ஒப்பிடப்படவில்லை வானப்பிரஸ்தர்களோடு ஒப்பிட்டு முயற்சிக்கிறார்கள் துறவிக்கு அதனாலே இங்கே முயல்வார் என்பது முற்றும் திறந்தவர்களை அல்ல மூன்றாம் நிலையில் உள்ள வானப்பிரஸ்தர்களை என்று எழுதுகிறார் முற்றத் துறந்தவர் விட்டமையின் முயல்வார் என்றது மூன்றாம் நிலையில் நின்றாரை அந்நிலை தான் பல வகை உங்களுக்கு பயிற்சி இப்ப பரிமலர் பாருங்க இவ்வளவு சுருக்கமா சொல்லுகிறார் மூன்றாம் நிலையில் உள்ளாரை இப்ப உங்களுக்கு நான் திரும்ப திரும்ப சொன்னது மூன்றாம் நிலை என்பது என்ன வாழ்க்கையிலே நான்கு நிலை ஒன்று மாணவ பருவம் இல்லற பருவம் ஓயும் பருவம் முற்றாக விடும் பருவம் இப்ப இதுல மூன்றாம் நிலை எது ஓய தொடங்கும் பருவம் அப்ப அந்த ஆள் இவ்வளவும் சொல்லாம முயல்வார் என்பது மூன்றாம் நிலையில் உள்ளாரை இதுக்கு ஒரு பரீட்சை வைக்க சொன்னா மூன்றாம் நிலையில் உள்ளார் யார் என்று நான் கேட்பேன் இதுக்கு சொன்னா அது எங்களுக்கு பயிற்சி ஆயிட்டு என்று அர்த்தம் அந்நிலை தான் பல வகைப்படுதலின் எல்லாருள்ளும் எனவும் முயலாது வைத்து பயன் எய்தலின் தலை எனவும் கூறினார் இதுதான் பரிமலர் பாருங்க என்ன சொன்னார் முயல்வாருள் எல்லாம் தலை பன்மைப்படுத்தி சொல்லுகிறார் ஏனென்றால் துறவு நோக்கி முயற்சிக்கிறவர்கள் பல வகைப்பட்ட நிலையில் நிற்கிறார்கள் ஒருவன் ஆரம்ப நிலை நிற்கிறான் நான் இன்றையிலிருந்து காப்பி குடிப்பதில்லை என்றால் அவன் முயல்வார் என்ன முயல்வார் துறவு நோக்கி முயல்கிறான் எதை துறக்க முயல்கிறான் காப்பியை துறக்க முயல்கிறான் ஆகவே அவனுக்கு என்ன பேர் என்றால் காப்பி துறவி சில பேர் இன்றைக்கு திருக்குறள் வகுப்புக்கு போக வேண்டாம் என்று நினைக்கிறான் அவன் திருக்குறள் துறவி எதை எதை நான் இது விளையாட்டும் தான் உண்மையும் தான் ஒன்றை நீங்கள் விட்டாலே எல்லாரும் துறவு நோக்கின முயற்சியிலே தான் இருக்கிறோம் ஏதோ ஒரு காரணமாக ஒவ்வொன்றை விடுகிறோம் அல்லவா எனக்கு பிடித்த ஒன்று நான் அதை செய்வதில்லை சில நேரத்தில் நானாக விடுகிறேன் சில நேரத்தில் உடம்பு தானாக விட செய்யும் நல்ல அல்வா சாப்பிட விருப்பம் முப்பது பேர் டயபிட்டிஸ் நோக்கின அச்சத்திலே அதை விடுகிறேன் என்று வையுங்கள் இப்போ நான் அல்வா துறவி அப்படி ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொன்றை விட முயன்று கொண்டுதான் இருக்கிறோம் ஆகவே துறவு நோக்கின முயற்சி என்பது இல்லறம் என்பது கணவனும் மனைவியும் திருமணம் செய்து வாழ்வதுதான் அது ஒன்றுதான் துறவு என்பது அவரவருக்கு பல வகைப்படும் அதனாலே தான் துறவியை சொல்ற முயல் முயல்கிறவனை சொல்கிற பொழுது ஒருமையில் சொல்லாமல் பன்மையில் சொன்ன எல்லாம் என்று பன்மையில் சொன்னார் 
துறவுலே ஒருத்தன் இப்படி வைங்க முதலாம் படி இரண்டாம் படி மூன்றாம் படி நூறாவது படி தாண்டினால் முற்றும் துரத்தல் தொன்னூற்றொன்பது படி வரையும் ஒருத்தன் வந்துட்டான் வைங்க அப்படியானாலும் அவனுக்கு மறுமை பயன் சொர்க்கம்தான் ஆகவே எல்லாரும் துறவுலே முயற்சியில இருக்கிற எல்லாரும் முற்றும் துறந்தவனை தவிர மிச்ச எல்லாரையும் விட இல்லார் தான் சிறந்தவன் ஏனென்றால் இவர்கள் அடைகிற பயனை அவனும் அடைகிறான் இவர்கள் கஷ்டப்பட்டு அடைந்தார்கள் கஷ்டப்படாமல் அடைந்தான் சில பேர் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு பரீட்சை எழுதி தொண்ணூத்தி ஒன்பது மார்க்ஸ் எடுப்பார்கள் சில பேர் முதல் நாளும் கிரிக்கெட் விளையாடிட்டு வந்து எடுப்பான் எவன் கட்டிக்கார் முயல் வாரூல் எல்லாம் தலை அவ்வளவுதான் முற்ற துறந்தவர் விட்டமையின் முயல்வார் என்றது மூன்றாம் நிலையில் நின்றாரை அந்நிலை தான் பல வகைப்படுதலின் எல்லாருள்ளும் எனவும் என்னிலைதான் முயல்வார் என்கின்ற நிலைதான் பல வகைப்படுதலால் அந்நிலை தான் பல வகைப்படுதலின் எல்லாருள்ளும் எனவும் முயலாது வைத்து பயன் எய்தலின் தலை எனவும் கூறினார் இவன் முயற்சியே செய்யாமல் அவர்கள் அடைகிற பயனை அடைவான் கணவனோடு வாழ்ந்து மனைவியோடு கூடி வாழ்ந்து இன்பம் அனுபவித்து உறவு சொல்லி உறவோடு பற்று வைத்து இவனுக்கு சொர்க்கம் மனைவியை துறந்து பற்றுக்களை துறந்து உறவை துறந்து துறந்தவனுக்கும் சொர்க்கம் இவன் கஷ்டப்பட்டு சொர்க்கம் அடைந்தான் இவன் சுலபமா சொர்க்கம் அடைந்தான் ஆகவே அவனை விட இவன் உயர்ந்தவன் என்று முடிக்கிறார் குரல் நாற்பத்தி எட்டு ஆற்றின் ஒழுக்கி அரணிழுக்கா இல் வாழ்க்கை நோற்பாரின் நோன்மை உடைத்து உரை ஆற்றின் ஒழுக்கி அரண் இழுக்கா இல் வாழ்க்கை தவம் செய்வோரையும் தத்தம் நெறியின் கண் ஒழுக பண்ணி தானும் தன் அறத்தின் தவறாத இல் வாழ்க்கை நோற்பாரின் நோன்மை உடைத்து அத்தவம் செய்வார் நிலையிலும் பொறையுடைத்து இது ரொம்ப முக்கியமான அதே செய்திதான் துறவியை விட இல்லறத்தானுக்கு என்ன சிறப்பு என்று கேட்டால் இல்லறத்தானுடைய முதல் மூன்று கடமையை என்ன சொன்னார் இல்வாழ்வான் என்பான் இயல்புடைய மூவர்க்கும் நல்லாற்றில் நின்ற துணை துறவியை துறவியாக வைத்திருக்கிறவன் இல்வாழ்வான் உலக வாழ்க்கையிலே துறவி தன் தேவைகளை தேட ஆரம்பித்து விட்டால் அது மெல்ல 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 வளர்ந்து அவனை பழையபடி இல்லறத்துக்குள்ளே கொண்டு வந்து விட்டுவிடும் ஒரு துறவி பூனை வளர்த்த கதை நான் முன்பும் சொல்லி இருக்கிறேன் என்று நினைக்கிறேன் மடத்திலே ஒரு துறவி ஒரே ஒரு கோவணம் அவருக்கு ஒரு துவைத்து போடுவது ஒரு கோணம் கட்டுற கோவணம் ஒன்று இதை வைத்திருந்தார் ஏன்னா துறவு அவ்வளவு துறவு எல்லாம் விடுவது ஒரு நாள் அந்த ஒன்றை காய விட்டு படுத்துட்டார் அதை எலி வந்து அந்த துணியை கொண்டு போய்விட்டது பார்த்தார் ஒரே ஒரு கோவணம் அதையும் எலி கொண்டு போய்விட்டது என்று இவருக்கு ரொம்ப கவலை ஆகிட்டு ஒரு பூனை வளர்க்கலாம் என்று நினைச்சு ஒரு போற வழியில் ஒரு பூனை குட்டியை கொண்டு வச்சார் பூனை என்ன செய்தது அடுத்த நாள் காலையில் இவரை பிராண்டியது அதுக்கு சாப்பாடு போட இது இவர் துறவி இவரா அதை இருக்குமா அது பூனை துறவியா கால பிராண்டி அப்பதான் இவருக்கு நினைப்பது ஓஹோ இதுக்கு சாப்பாடு போடணுமோ இதுக்கு என்ன சாப்பாடுன்னு கேட்டார் அதுக்கு பால் கொடுத்தா தான் பூனை குடிக்கும் என்றார்கள் உடனே துறவி பார்த்தார் பூனைக்கு பால் கொடுக்க வேணுமே என்று அந்த ஊர்ல ஒரு பெரிய செட்டியாரோ பணக்காரர் இருந்தார் அவர்கிட்ட போனார் துறவி வந்தோன்னா அவருக்கு பெரிய சந்தோஷம் தன்னை தேடி வந்திருக்கு சுவாமி என்னத்துக்கு வந்தீங்கன்னா இல்லை எனக்கு கொஞ்சம் பால் வேணும் அன்றா இடம் என்று அந்தால் நாற்பது போத்து பால் கிடக்கிற பசு மாட்டை கொடுத்து அனுப்பிட்டார் ஏன்னா துறவி வந்து கேட்கிற பொழுது இது கொஞ்சமா கொடுக்கலாமா பெரிய பசு மாடு அது நாற்பது லிட்டர் பால் கறக்கும் அதை கொடுத்து அனுப்பிட்டார் அடுத்த நாள் காலையில வந்து பூனைக்காக பால் கொடுப்போம் இந்த ஆள் பாலை பாலை கறந்தால் நாற்பது லிட்டர் பால் வந்துட்டுது பூனைக்கு விட்டா அது ஒரு இவ்வளவு பால் குடிச்சது மிச்ச பால என்ன செய்யறது பால் இவர் துறவி ஒன்றும் பற்றில்லை வெளியில இருந்த அந்த சாக்கடையில கொண்டு போய் அதை ஊத்திட்டார் இதை முன்பிட்டு அம்மா பார்த்தது அடப்படுபாவி துறவி இந்த பாலை சாக்கடையில ஊத்துறாரு இது நமக்கு தந்தா என்னன்னா அந்த அம்மா அடுத்த நாள் வந்து கேட்டது சாமி இந்த பாலை கீழே வாக்காதீங்க எங்களுக்கு கொடுங்க வேண்டிச்சது அவர் கொடுத்தார் இது பக்கத்து வீட்டுக்கு கேள்விப்பட்டு அந்த அடுத்த நாள் இவர் விட்டு வாசல்ல கியூ பால் வாங்கினாங்க இதுல ஒரு போட்டி வந்துட்டு முதல் வாங்கின அம்மா சுவாமிட்ட சும்மா வாங்குறதான்னு ஒரு நூறு ரூபா பணம் வச்சு பால் வாங்கிச்சு அடுத்த அவர் நூறு ரூபா வச்சது முடிஞ்சு பார்த்தா சாமிக்கு அடுத்த நாள் ஒரு பத்தாயிரம் ரூபா காசு சேர்ந்துட்டு அந்த மாச கடைசியில சுவாமி அதை வச்சார் இப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா பணம் சேர்ந்துட்டுதா என்ன பண்றதுன்னு யோசிச்சார் ஒவ்வொரு நாளும் இந்த நிலத்துல படுப்பார் சும்மா வரும் நிலத்துல துண்டை போட்டு படுப்பார் முதுகு நொந்தது ஒரு மெத்த வாங்கினா என்னன்னு யோசிச்சார் ஒரு மெத்த வாங்கி போட்டார் இன்னும் பணம் வந்தது பணம் வந்த உடனே ஒரு கட்டில் வாங்கினா என்னன்னு நினைச்சார் கட்டில்ல போட்டார் அதுக்கு பார்த்தா பாலுக்கு இவ்வளவு பணம் பெறமான இவருக்கு ஒரு ஆசை வந்துட்டுது பிறகு பாலை கழுவி விற்க தொடங்கினார் 
பால கழுவி விற்க தொடங்கினார் பொருள் புரியுதுங்களா தண்ணி ஊற்றி விற்றார் தண்ணி போட்டு ஊற்றி ஊற்றி பத்தா இருபதாக்கி இருபது முப்பதாக்கி விற்று பணம் பெறுகிறது கட்டில் வாங்கினார் பிறகு மெத்த போட்டார் பிறகு ஒரு ஃபேன் போட்டார் நல்லா இருக்கும் நினைச்சு ஒரு ஃபேன் போட்டார் அதுக்கு பிறகு இது ஏசியாக இருந்தால் என்னென்ன ஏசி போட்டார் இப்படியே படுத்து பார்த்து நினைச்சார் பெரிய கட்டிலாக இருந்தது நானே தனியாக படுக்கணும்னு நினைச்சார் துறவி கிருகஸ்தன் ஆனார் தன் தேவையை துறவி நிறைவேற்ற சமுதாயத்துக்குள் புறப்பட்டால் துறவு போய்விடும் அதனாலேதான் இல்லறத்தான் துறவியை துறவின் வழி நிற்கும்படியாக துணை செய்ய வேண்டும் அவனுக்கு வேறு கொடுக்கணும் அவனுக்கு அவசியமா தேவையான உணவு உடை உறையும் இது இல்லறத்தான் கொடுக்க வேண்டும் அப்ப இங்க சொல்லுறார் துறவியை விட ஏன் சிறந்தவன் என்று நான் இல்லறத்தானை சொல்லுகிறேன் என்றால் முயல்வாரை விட ஏன் சிறந்தவன் என்று சொல்லுகிறேன் என்றால் முயல்வார் முயல்வாராயிருக்க இல்லறத்தான் வழி செய்கிறான் அவனையும் துறவிலே செலுத்தி தானும் தர்மத்திலே நிக்கிறான் அல்லவா துறவிக்கு அந்த வேலை இல்லை தான் தர்மத்தில் நிக்கிற மட்டும் அவனை யாரையும் செலுத்த மாட்டான் அதனால் தான் சொல்லுகிறார் மற்றவரையும் செலுத்தி தானும் நிற்கிற இவன் மற்றவர்களை செலுத்தாமல் தான் இருக்கின்ற துறவி இந்த துறவு நோக்கிய முயற்சியாளர்களை விட உயர்ந்தவன் இதுதான் இந்த குரல் படிங்க ஆற்றின் ஒழுக்கி அறநிலு ஆற்றின் ஒழுக்கி இது ஒரு சொல் என்ன தெரியுமா ஆறு வழி துறவியர்களுக்குரிய வழியில் அவர்களை ஒழுக செய்து ஆற்றின் ஒழுக்கி தானும் அறநிழுக்காமல் வாழ்ந்து அறநிழுக்கா இல் வாழ்க்கை நோட்பாரின் நோன்மை உடைத்து தவத்தை நோக்குறவர்களை விட உயர்ந்தது அப்படின்னு குரல் உரை ஆற்றின் ஒழுக்கி அரண் இழுக்கா இல் வாழ்க்கை தவம் செய்வாரையும் தத்தம் நெறியின் கண் ஒழுக பண்ணி தானும் தன் அறத்தின் தவறாத இல் வாழ்க்கை நோற்பாரின் நோன்மை உடைத்து அத்தவம் செய்வார் நிலையிலும் பொறை உடைத்து உரை குறிப்பு பசி முதலிய இடையூறு நீக்கலின் ஆற்றின் ஒழுக்கி என்றார் துறவிகளுக்கு பசி முதலீவை இல்லாமல் செய்ய வேண்டியது இல்வாழ்வானுடைய கடமை அப்படி செய்கிறபடியால் ஆற்றின் ஒழுக்கி அதாவது அவர்களுக்குரிய அறத்திலே அவர்களை ஒழுக செய்து நோற்பார் என்பது ஆகுபெயர் நோட்பார் என்ன நோட்பார் தவம் நோட்பார் என்று இருக்க வேண்டும் நோட்பார் என்று வெறுமையாக இருக்கிறபடியால் பாருங்க நீங்க நோட்பார் என்பதுக்கு என்ன உரை எழுதியிருக்கிறார் பாருங்க பரிமாலகர் அந்த உரையில வாச்சு பாருங்க பாசிங்கார்பார்பார்பார்பார்பார்பார்பார்பார்பார்பார்பார்பார்பார்பார்பார்பார்பார்பார்பார்பார்பார்பார்பார்பார்பார்பார்பார்பார்பார்பார்ப
எப்படி படிக்க வேணும் இதை எப்படி சொல் நீங்கள் தெளிவுபட சொல் பிள்ளைகளே மாலை ஆறு மணிக்கு வீட்டுக்கு வந்துடுங்க முகம் கழுவி சாமி கும்பிட்டு படிக்க உட்காருங்க நல்லா படியுங்க படித்ததை திருப்பி திருப்பி படியுங்க படித்து சொல்லி முடிஞ்சது இல்லைவா இவ்வளோத்தோடு நிறுத்தப்படாது தம்பி நீ போய் படித்தா பெரிய டாக்டராக வரலாம் நிறைய பணம் வரும் நிறைய வீடு வரும் உன்னை எல்லாரும் மதிப்பார்கள் இது படிப்பு தலைப்பை படித்தலை பெற்று சொல்லுகிற விஷயமா இப்படி படித்தால் இன்ன பயன் வரும் என்று சொல்லுகிற பொழுது இப்படி படிக்க வேண்டும் என்று விருப்பம் வரும் அல்லவா அதைத்தான் திருவள்ளுவர் செய்தார் இல்லறம் சொல்லிவிட்டார் இந்த இல்லறம் துறவரத்துக்கு எந்த விதத்திலும் தாழ்ந்ததல்ல அந்த முயற்சியை விட இது உயர்ந்தது என்று சொன்னால் இப்படி வாழ வேண்டும் என்று விருப்பம் பெறும் என்பதற்காக இரண்டாவது அஞ்சு குரலிலே துறவோடு ஒப்பிட்டு இதன் பெருமை சொல்லுகிறார் அது நீங்க புரிந்து கொண்டால் சரி குரல் நாற்பத்தி ஒன்பது அரண் எனப்பட்டதே இல் வாழ்க்கை அகுதும் பிறன் பழிப்பது இல்லாயின் நன்று உரை அரண் எனப்பட்டது இல் வாழ்க்கையே இருவகை அறத்தினும் நூல்களான் அரண் என்று சிறப்பித்து சொல்லப்பட்டது இல் வாழ்க்கையே அகுதும் பிறன் பழிப்பது இல்லாயின் நன்று ஏனை துறவரமோ எனின் அதுவும் பிறனால் பழிக்கப்படுவது இல்லையாயின் அவ்வில் வாழ்க்கையோடு ஒரு தன்மைத்தாக நன்று இந்த குரலிலே உரையாசிரியர்கள் பலர் முரண்படுகிறார்கள் பனிமலகரை பனிமலகர் ஒரு விதமா சொல்லுகிறார் அதை நான் சொல்லுகிறேன் நீங்கள் பற்ற பாருங்கள் இந்த குரல் என்ன அரணெனப்பட்டதே இல் வாழ்க்கை இந்த ஏகாரம் என்று ஒரு ஏனா போடுகிறோமே ஏ என்னா போடுகிறோமே இதற்கு ரெண்டு அர்த்தம் உண்டு ஒவ்வொரு எழுத்து வந்து சேருகிற பொழுது அர்த்தங்கள் வேறு வேறு விதமாக வரும் இந்த ஏகாரத்துக்கு பல பல அர்த்தம் உண்டு ஒன்று வினா பொருள் உண்டு ஏகாரத்துக்கு வினா பொருள் உண்டு இப்ப எங்க யாழ்ப்பாணத்தில் அது ரொம்ப இயல்பா அந்த ஏகார வினா பொருள் அவனே செய்தான் என்று கேட்டால் அவன்தான் செய்தானோ என்று அர்த்தம் அது எங்க எங்க பிரயோகத்தில் உண்டு உங்களுக்கு அது அதிகம் இல்லை ஏகாரம் வினா பொருளாக வரும் அது ஒன்று அது நான் இப்போ எனக்கு உடனே புத்திக்க பெறாதபடியால் சொல்லவில்லை நீங்கள் அது பல இடத்திலே ஏ என்று முடிந்தால் கேள்வி நீ செய்தாயே என்றால் வினா பொருளும் அதற்கு உண்டு என்பதை மட்டும் தெரிந்து கொள்ளுங்கள் ஏகாரம் வினா பொருளாக வரும் அது மாதிரி பொதுவாக ஏகாரத்தை ரெண்டாக பிரிப்பார்கள் தேற்ற ஏகாரம் அடுத்தது பிரிநிலை ஏகாரம் என்று ஏகாரத்தை ரெண்டாக பிரிப்போம் ஒன்று சொல்லுகிற விஷயத்தை உறுதிப்படுத்துவதற்காக சொல்வது அவர்களுள் இவனே நல்லவன் என்றால் அதை உறுதிப்படுத்த இவனே நல்ல இவன் நல்லவன் போதும் இவனே நல்லவன் என்றால் எல்லாரையும் விட இவன் தான் நல்லவன் என்று சொல்வதற்கு அந்த ஏனா வருகிறது இதை தேற்றப்படுத்துவதற்கு சொல்வது பிரிப்பதற்கும் சொல்லுவார் அதிலே இருந்து இதை பிரிப்பதற்கும் ஏகாரம் பயன்படுத்தப்படும் இங்கே திருவள்ளுவர் ஒரு ஏகாரம் பயன்படுத்த பயன்படுத்துகிறார் என்ன குரல் அரண் எனப்பட்டது அரண் எனப்பட்டது இல் வாழ்க்கை என்று சொல்லி இருக்கலாம் திருவள்ளுவர் என்ன சொன்னார் அரண் எனப்பட்டதே இல் வாழ்க்கை என்கிறார் அப்போ வேறொன்றோடு ஒப்பிட்டு சொல்கிறார் என்று நமக்கு தெரிய வேண்டும் சும்மா இப்ப அறத்து பாலே இல்லறத்திலே சொல்வதானால் அரணெனப்பட்டது இல் வாழ்க்கை அரண் என்று சொல்லப்படுவது இல் வாழ்க்கை முடிஞ்சது அரணெனப்பட்டதே இல் வாழ்க்கை என்றால் என்னொன்றோடு ஒப்பிடுகிறான் அர்த்தம் ஒப்பிடுவதற்கு வேற என்ன இருக்கிறது அறத்தினுடைய ரெண்டு கூறு தான் எங்களுக்கு தெரிந்திருக்கிறது ஒன்று இல்லறம் மற்றது துறவரம் இது ரெண்டு தானே இருக்கிறது அறத்தை ரெண்டு கூறாகத்தான் திருவள்ளுவர் பிரிக்கிறார் அரணப்பட்டதே இல் வாழ்க்கை என்றால் என்ன அர்த்தம் துறவரத்தை விட இது சிறந்தது என்று அர்த்தம் முற்றும் துரத்திலே அல்ல துறவர நோக்கிய முயற்சியை விட இது சிறந்த அதை தனித்து காட்டுவதற்காக அரணெனப்பட்டதே இல் வாழ்க்கை அதுவும் என்றதிலே தான் உரையாசிரியர்கள் புலம்பினார்கள் அதுவும் என்றால் பல பேர் என்ன பொருள் கொண்டார்கள் என்றால் அப்படிப்பட்ட இல் வாழ்க்கையும் நான் சொல்ல உங்களுக்கு பொருள் புரிகிறதுங்களா அரணெனப்பட்டதே இல் வாழ்க்கை அதுவும் என்றால் அந்த இல் வாழ்க்கையும் என்று பொருள் கொண்டார்கள் பரிமலர்கள் அப்படி கொள்ளவில்லை இருப்பது ரெண்டு அறம் அதுல ஒன்றுதான் அறம் என்று சொல்லிவிட்டார் அப்போ அடுத்தது எதுவாக இருக்கும் அதுவும் என்று சொன்னது அடுத்தது அது துறவரம் என்று அவர் கொள்கிறார் அப்படிதான் இது உரை எழுதுகிறார் அப்போ அரணெனப்பட்டதே இல் வாழ்க்கை அதுவும் என்றால் துறவரமும் இல்லறந்தான் அறம் 
துறவமும் பரவாயில்லை அது எப்படி இருந்தால் மற்றவர்களால் பழிக்கப்படாமல் இருக்குமானால் அதுவும் பரவாயில்லை என்றார் இன்றைக்கு துறவினுடைய நிலை நினைந்து சொல்லி இருப்பால் போல் இருக்கிறது துறவு என்றால் மற்றவர்களால் இழிக்கப்படுவது என்று வந்துவிட்டதே துறவு என்றாலே சிரிக்கிறார்கள் ஆனால் அந்த அளவுக்கு துறவிகள் லெவல் உயர்ந்திருக்கிறது திருவள்ளுவர் சொன்னார் பிறன் பழிப்பது இல்லாயின் துறவும் நன்று என்றார் அதுதாண்டா அறம் இதுவும் பிறன் பழிக்கிற மாதிரி இல்லாமல் இருந்தால் இதுவும் பரவாயில்லை என்று இல்லறத்தை துறவர முயற்சியோடு ஒப்பிட்டு உயர்த்துகிறார் அப்படி அரண் எனப்பட்டதே இல் வாழ்க்கை அகுதும் பிறன் பழிப்பது இல்லாயின் நன்று அரண் எனப்பட்டது இல் வாழ்க்கையே இருவகை அறத்தினும் நூல்களான் அரண் என்று சிறப்பித்து சொல்லப்பட்டது இல் வாழ்க்கையே அகுதும் பிறன் பழிப்பது இல்லாயின் நன்று ஏனை துறவரமோ எனின் அதுவும் பிறனால் பழிக்கப்படுவது இல்லையாயின் அவ்வில் வாழ்க்கையோடு ஒரு தன்மைத்தாக நன்று உரை குறிப்பு ஏகாரம் பிரிநிலை கண் வந்தது அதில் இருந்து இதை பிரிப்பதற்கு வந்தது என்கிற தேற்றம் அல்ல பிரிப்பதற்கு வந்து துறவரம் இல்லறம் என்று ரெண்டறம் இருக்கிறது அரணினப்பட்டதே என்றபடியால் அதோடு அதில் இருந்து இதை பிரிப்பதற்கு வந்தது என்கிறார் ஏகாரம் பிரிநிலை கண் வந்தது இதனால் பிரிக்கப்பட்டது துறவரம் ஆகலின் அகுது எனும் சுட்டு பெயர் அதன் மேல் நின்றது அதுதான் அகுது என்றால் இல்லறமே என்று சில பேர் பொருள் கொள்வார்கள் அப்படி அல்ல துறவரம் என்று எடுத்ததற்கு காரணம் இருப்பது ரெண்டு ஏகாரம் போட்டு இல்லறத்தை பிரித்து விட்டபடியால் அகுது என்பது துறவரத்தை தான் குறிக்கிறது என்கிறார் பெரியமல்லக இதனால் பிரிக்கப்பட்டது துறவரம் ஆகலின் அழுது எனும் சுட்டு பெயர் அதன் மேல் நின்றது பிறன் பழிப்பது என்றது கூடா ஒழுக்கத்தை ரொம்ப அது துறவரவியல்ல சொல்ல போறார் துறவிக்கு கூடா ஒழுக்கம் நீக்கப்பட்டது துறவியிடம் இல்லறத்தானுக்கு கூடா ஒழுக்கம் முற்றாக நீக்கப்பட முடியாது ஆனா துறவிக்கு நீக்கப்பட வேண்டும் கூடா ஒழுக்கம் என்பதற்கு என்ன அர்த்தம் தெரியுமா அந்த சொல்லுக்கு கூடாது என்று சொல்லதுக்கு என்ன அர்த்தம் தெரியுமா நம்மோடு அல்லது நல்லொழுக்கத்தோடு கூடாத ஒழுக்கம் பொருந்தாத ஒழுக்கம் அதுதான் கூடாத ஒழுக்கம் துறவிகளுக்கு கூடா ஒழுக்கம் நீக்கப்பட்டது துறவி துறவு என்று வந்துவிட்டால் பிறகு பொய்மையிலே அவன் கொஞ்சம் கூட போகக்கூடாது அந்த கூடா ஒழுக்கம் நீக்கப்பட்டால் அந்த அந்த அறம் என்ற துறவரமும் நன்று என்கிறார் பிறன் பழிப்பது என்றது கூடா ஒழுக்கத்தை துறவரம் மனத்தையும் பொறிகளையும் ஒருத்து அடக்கவல்ல அருமையுடை தாய் வழியே அவற்றை ஒருக்க வேண்டாது ஐம்புள இன்பங்கள் ஆரத்துய்க்கும் மென்மையுடைய இல் வாழ்க்கையோடு அறம் என ஒருங்கு எண்ணப்படுவது என்றவாறு ஆயிற்று அது என்ன நான் முதல் சொன்னதை சொல்லுகிறார் துறவரத்துக்கு ஐம்புலனையும் ஒடுக்க வேண்டும் இல்லறத்துக்கும் ஒடுக்க வேண்டாம் ஒடுக்காமலே அவன் பயனை இவன் அடைகிறான் ஆகவே இவனுக்கு முதலிடம் ஒழுக்கத்தோடு இருந்தால் இவனுக்கும் அந்த இடத்திலே ஒரு இடம் உண்டு என்று முடிக்கிறார் துறவரம் மனத்தையும் பொறிகளையும் ஒருத்து அடக்கவல்ல அருமையுடை தாய் வழியே அவற்றை ஒருக்க வேண்டாது ஐம்புல இன்பங்கள் ஆரத்துய்க்கும் மென்மை அவனுக்கு அந்த கஷ்டம் இதெல்லாம் ஒடுக்குகிற அருமை என்பது ரொம்ப கஷ்டமான வேலை அவன் செய்ய வேண்டும் துறவிக்கு இல்லறத்தானுக்கு அதை ஒடுக்க வேண்டிய தேவையே இல்லை அதை அனுபவித்துக் கொண்டே அந்த பயனை அடையலாம் அவற்றை ஒருக்க வேண்டாது ஐம்புல இன்பங்கள் ஆரத்துய்க்கும் மென்மையுடைய இல் வாழ்க்கையோடு அறம் என ஒருங்கு எண்ணப்படுவது என்றவாறு ஆயிற்று இவை நான்கு பாட்டானும் இல் நிலையே பயனுடைத்து என இதன் சிறப்பு கூறப்பட்டது இல் வாழ்க்கை நிலையே பயனுடைத்து என்று துறவத்தரத்தோடு ஒப்பிட்டு அதன் சிறப்பு கூறினார் இனி பத்தாவது குரல் குரல் ஐம்பது வையத்துள் வாழ்வாங்கு வாழ்பவன் வானுரையும் தெய்வத்துள் வைக்கப்படும் உரை வாழ்வாங்கு வையத்துள் வாழ்பவன் இல்லறத்தோடு கூடி வாழ்வும் கூடி வாழும் இயல்பினால் வையத்தின் கண் வாழ்பவன் வானுரையும் தெய்வத்துள் வைக்கப்படும் வையத்தானே எனினும் வானின் கண் உரையும் தேவருள் ஒருவனாக வைத்து நன்கு மதிக்கப்படும் இரண்டு விஷயம் ஒன்று சரியான முறையிலே இல்லறம் நடத்தினால் அவன் தேவுக்களுக்குள்ளே ஒருவனாவான் ஒன்று இவர் இன்னொரு பொருள் எடுக்கிறார் 
சரியான முறையிலே இல்லறத்தை நீ நடத்துவாயானால் இந்த உலகத்திலே தேவர்களுள் ஒருவனாக போற்றப்படுவாய் சொல்லுறது உங்களுக்கு புரியுதுங்களா மறுபுறவியிலே தேவனாவான் என்பது ஒன்று இந்த புறவியிலே எல்லாரும் இவன் கடவுள் போல ஒரு மனிதன் என்று சொல்வார் அந்த இடத்தை வாசிங்க திருப்பி வாழ்வாங்கு வையத்துள் வாழ்பவன் இல்லறத்தோடு கூடி வாழும் இயல்பினால் வையத்தின் கண் வாழ்பவன் வானுரையும் தெய்வத்துள் வைக்கப்படும் வையத்தானே எனினும் வானின் கண் உரையும் தேவருள் ஒருவனாக வைத்து நன்கு மதிக்கப்படும் மதிக்கப்படும் உரை குறிப்பு பின் தேவனாய் அவ்வரப்பையன் நுகர்தல் ஒரு தலையாகலின் தெய்வத்துள் வைக்கப்படும் என்றார் ஒரு தலை என்பது நிச்சயம் என்ற சொல்லுக்கு அந்த காலத்திலே இது நிச்சயம் என்பதற்கு ஒரு தலை என்ற சொல்லை பயன்படுத்தினார்கள் இங்கே சரியான முறையில் வாழ்ந்தால் தேவர்களுக்குள்ளே ஒருவன் போவான் தேவர்களுக்குள்ளே ஒருவனாக அவன் போவது நிச்சயம் என்றபடியால் வைக்கப்படும் என்று உறுதியாக சொல்லுகிறார் பின் தேவனாய் அவ்வரப்பையன் நுகர்தல் ஒரு தலையாகலின் தெய்வத்துள் வைக்கப்படும் என்றார் இதனால் இல் நிலையது மறுமை பயன் கூறப்பட்டது அப்போ இல் நிலையது இல் வாழ்க்கை நிலையினது மறுமை பயன் சொர்க்கத்திலே தேவர்களுக்குள் ஒருவனாக போவான் சொல்லிவிட்டார்கள் உடனே கேள்வி எழும்பும் அப்படியானால் இம்மை பயன் என்ன என்று கேள்வி எழும்பும் அதுக்கு என்ன மாதிரி பதில் சொல்லுகிறார் பாருங்கள் இதனால் இல் நிலையது மறுமை பயன் கூறப்பட்டது இம்மை பயன் புகழ் அதனை இறுதி கண் கூறுவர் இம்மை பயன் புகழ் அதுக்கு ஒரு அதிகாரம் பின்னாலே இருக்கப்படியா இப்ப நான் அதிகம் அதை பற்றி சொல்ல இல்லை அங்க சொல்லுகிறேன் என்கிறார் இதுதான் அந்த படிப்பித்தல் கற்பித்தல் முறை இப்ப துறவரம் பற்றி இதுல நாலு குரலை சொன்னார் நான் அதை விரித்து சொல்லவில்லை ஏனென்றால் துறவரம் இயல் என்று ஒரு இயல் வரப்போகிறது அங்கே கூட அவளுக்கும் வரப்போகிறது அங்கேதான் அதை விரித்து சொல்ல வேண்டும் இங்கேயே சொல்லிவிட்டால் அது தேவைக்கு அதிகமாக விரித்தல் அதுபோல மறுமை பையன் சொல்லிவிட்டார் குரல்லே சொல்லி இருக்கிற தெய்வத்துல வைக்கப்படும் என்று சொல்லி அப்ப இம்மை பையன் என்ன புகழ் அதை பத்தி கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன் இப்ப சொல்ல மாட்டேன்றா கடைசி அதிகாரம் இருக்கு அங்க சொல்றேன் இல்லறவியல் முற்றிற்று அப்போ இல்லறம் என்றால் இதுதான் என்று தெரிந்து விட்டது இனி என்ன அடுத்தது ஒரு ஒரு ஆடவனுக்கு இல்லறம் என்றால் நீ பதினோரு கடமை செய்ய வேண்டும் பழியொழித்து பொருள் தேடி செய்ய வேண்டும் மனைவியோடு அன்புடையவனாக நெஞ்சொருமித்து அறம் செய்ய வேண்டும் இவ்வளவும் செய்தால் துறவிகளை விட நீ உயர்ந்தவனாய் கருதப்படுவாய் என்பது நாலு குரலிலே அது மட்டுமல்ல உண்மையான இல்லறத்தை மேற்சொன்னபடி நடத்தினால் தேவர்களுக்குள்ளே ஒருவனாக நீ ஆவாய் அது மறுமை பயனாக கிடைக்கும் இம்மை பயன் புகழ் கிடைக்கும் அதை இறுதிக்கண் கூறுவே என்று முடித்து விட்டார் இனி இல்லறத்தை தொடங்குவதென்று ஒரு இளைஞன் முடிவு செய்து விட்டான் திருவள்ளுவர் இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு சொல்லுகிறாரே இவ்வளவு பயன் சொல்லுகிறாரே ஆகவே இனிமேல் நாங்கள் பொறுப்பதில்லை பொங்கி எழு மகனே கொண்டு வா தாலியை என்று அவனவன் இன்றைக்கு வீட்டை போய் கேட்கப் போகிறான் திருவள்ளுவர் நிறுத்துகிறார் நீ தாலியை கட்டு ஆனால் எப்படிப்பட்ட பெண்களத்திலே கட்ட வேண்டும் என்று அடுத்த அடுத்த அதிகாரத்திலே சொல்கிறேன் அதையும் படித்து விட்டு கட்டு என்கிறார் அந்த அதிகாரத்தை அடுத்த வகுப்பிலே பார்ப்போம் இன்றைய வகுப்பு நிறைவடைந்தது குரல் சொல்லும் நெறியை வாழ்வியலோடு இணைத்து நம்மையும் நம்மோடு சேர்ந்த சமூகத்தையும் உயர்த்துவோம் தொடர் வகுப்பின் பயன் அனைவருக்கும் சேரும் இந்த நோக்கத்தில் பங்கு கொண்டதற்கு நன்றி இந்த தொடர் வகுப்பின் மற்றும் பகுதிகளை கேட்டு மகிழ டபிள்யூ 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 டாட் கர்க டாட் இன் கே ஏ ஆர் கே ஏ டாட் ஐ என் இணையதளத்திலிருந்து பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம்